শুরু হয়েছে ওকে তাহলে যাক আলহামদুলিল্লাহ আমরা ক্লাসে শুরু করতে পারছি আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তোমরা জানো দেশে নেটওয়ার্কে একটা বড় সমস্যা আজকে কালকে সম্ভবত নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকবে এটা কারণ হচ্ছে আমাদের কিছু পলিটিক্যাল আমাদের বিষয় আছে বাংলাদেশে এখন তো সেজন্য ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরেই বিভিন্ন সিমে নেটওয়ার্কে একটু ইস্যু আছে তো যাই হোক আমরা আজকে একটা অধ্যায় পড়ব কর্মমুখী রসায়ন এখন এই অধ্যায়টা পড়তে গেলে স্টুডেন্টদের নাভিশ্বাস অবস্থা হয় কেন কারণ একে তো এটা আগে পড়ে নাই দ্বিতীয় কথা এই অধ্যায়ের পড়াগুলো একটু কেমন জানি মানে আমাকে এমন এমন জিনিস পড়তে হবে যেগুলো আসলে কখনো আমরা স্টুডেন্ট হিসেবে হয়তো চিন্তা করি না যে আমাকে ধরো যে গোলাপ জল এই হ্যান ত্যান হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের দুধের সংযুক্তি কোন দুধ ভালো বিভিন্ন কলার ধনী পদার্থ সাসপেনশন এরকম হাবিজাবি অনেক কিছু আছে এই অধ্যায়ে তো যাই হোক আমি এই হাবিজাবি সব কিছুকে একটু গল্পের সাথে ছন্দের সাথে মজার সাথে পড়ব তো পড়াবো অ্যান পড়বো তাহলে আমি আশা করব যারা আমার সাথে ক্লাসটা করবা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওই মজা মাসিতে হোক যেমনি হোক সেমনি হোক পড়াটা আশা করি পড়া হয়ে যাবে তো দেশ আই আমি চাই যে এই পুরো ক্লাসটা যারাই ক্লাস করবা তারা একবারে এ টু জেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা করো ঠিক আছে কী লাগবে ওকে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস টেন ছাড়া করবা অ্যান্ড আমি খুবই আশাবাদী যে অধ্যায়টা যারা কাছে এই অধ্যায়টা আমরা একটু সময় দিয়ে পড়াবো এবং তোমরাও সময় নিয়ে পড়বা কারণ এই অধ্যায়টা একবার পড়ার পরে এটা আবার বাসায় কালকে কয়েকবার করে পড়া লাগবে তো কয়েকবার করে কী কী জায়গা পড়া লাগবে কোন জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কীভাবে আসতে পারে সব আমি ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করিব তো যাই হোক আপনারা সবাই যুক্ত হয়ে যান নেটওয়ার্ক সমস্যা হ্যাঁ আমি জানি নেটওয়ার্ক সমস্যা আজকে বাংলাদেশের সব জায়গাতেই নেটওয়ার্ক সমস্যা স্পেশালি সন্ধ্যার পর থেকে নেটওয়ার্ক সমস্যা খুব প্রকট হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের এই ওয়াইফাই সমস্যাটা হয় নাই এই জন্য ক্লাসটা শুরু করতে পারছি নিরাজ কোশ্চেনে যদি কোনো সমস্যা থাকে শাকিল ভাইয়াকে একটু কষ্ট করে শাকিল ভাইয়াকে স্ক্রিনশট পাঠাবা শাকিল ভাইয়া সেই সমস্যাটা সমাধান করে দিবে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে হ্যাঁ ওকে সো লেট স্টার্ট চলো শুরু করা যাক ওকে চলে চলে আসো সবাই বাকিরা কোথায় বাকিদের নিয়ে আসো কয়েকবার মোবাইল ভেঙে ফেলতে নিছিলা তুমি ইসমা কেন মোবাইল ভেঙে ফেলবা কেন এত কিসের রাগ জীবনের প্রতি কেন এত ক্ষোভ জীবনের প্রতি এত ক্ষোভ থাকা ঠিক না এই তো জীবন শুরু ক্যাডবেরি ডেরি মিল্ক কুচ মিঠা হো যায় এই যে আমি খাচ্ছি ক্যাডবেরি ডেরি মিল্ক যারা যারা খাবা কিছু করার নেই চলো শুরু করি ওকে সবাই চলে আসো দ্রুত এক দুই মিনিট ওয়েট করবো আর এক দুই মিনিট একটু কষ্ট করে বাকি যারা আসতে পারেনি ওদেরকে একটু কষ্ট করে মেনশন করো দুই এক মিনিট ওয়েট করে শুরু করে দিই কারণ পরে আসলে আবার তারা ক্লাসটা ধরতে পারবে না পরে আসলে আবার ক্লাসের মজাটা পাবে না ওকে সো যারা আসি চলেন তাহলে ক্লাসটা ইনশাল্লাহ শুরু করা যাক ওকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম তো শুরুতে আমি ক্লাস কেমনে করবা হুম ওকে কষ্ট করে আসলে আসলে করতে হবে বুঝছো দেখা যাক কাছে নেটওয়ার্ক আমাদেরকে কতক্ষণ সাপোর্ট দেয় দেখা যাক ফাইন চলে আসছো তাহলে সবাই 
যা আসার আর কি ওকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম শুরু করা যাক ওকে তাহলে দেখেন প্রথমেই আমাদের এই কর্মমুখী রসায়ন ইংলিশ হচ্ছে ভোকেশনাল কেমিস্ট্রি তোমাদের যে পিডিএফ তোমরা পেয়েছ পিডিএফের মধ্যে কিন্তু অলরেডি দাগানো আছে তোমরা একটা কাজ চেষ্টা করবা অনলাইন ক্লাসে অবশ্যই সেটা দরকার নাই কারণ অনলাইন ক্লাসে যখন আমরা তোমাকে পড়াই তখনই অনেক কিছু দাগানো যায় বাট যদি সুযোগ থাকে ক্লাসের সাথে সাথে যতটুকু পরে দাগাবা বাট যে অংশগুলো বাকি থাকবে আবার পরবর্তীতে পিডিএফ দেখে তারপর সেটা আবার দাগাই ফেলবা আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা একটু দেখি এই অধ্যায় থেকে কি কি টপিক আছে এবং কোন টপিক থেকে কীভাবে প্রশ্ন আসে আচ্ছা তো এই অধ্যায়ের কিছু প্রধান শব্দগুলোর দিকে তাকাই টক্সিন মানে বিষ তাহলে এখানে বিষাক্ত অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে প্রিজারভেটিভস এই যে আমরা বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষণ করি আমরা রোদের মধ্যে শুকিয়ে শুটকি মাছ সংরক্ষণ করি মাছের অবস্থা শুটকি আমরা লবণ দিয়ে ইলিশ সংরক্ষণ করতে পারি আমরা আরও অনেক উপায়ে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করি কখনো কৌটার মধ্যে আমরা যে খাদ্যবস্তুগুলো কিনি মেয়াদ লেখা থাকে দেখবে এক মাস দেড় মাস কেন এক মাস দেড় মাস মেয়াদ থাকে তার মানে ভিতরে এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ দেয়া আছে যেটার কারণে জীবাণু ঢুকতে পারে না এটাকে বলা হয় প্রিজারভেটিভস প্রিজার্ভ করে বটুলিজম এটা অ্যাকচুয়ালি সমস্যা সমস্যা বলতে প্যাটার মধ্যে সমস্যা হবে স্পোর এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ জীবাণু জীবাণুর একটা ফর্ম একটা ধরন হলো স্পোর বিভিন্ন ধরনের স্পোর থাকতে পারে বিভিন্ন জীবাণুর স্পোর বাচ্চা কাচ্চা হয় জীবাণুর বাচ্চা তো আরও খারাপ এগুলো ঢুকে মানুষ অসুস্থ হয় আক্রান্ত হয় জ্যাম জেলি এগুলো দুধভাত জিনিস সিরাম এই যে কলোয়েড সাসপেনশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক একটা হচ্ছে প্রিজারভেটিভস যেটা আমরা মাস্ট পড়বো আর একটা হচ্ছে যে কলোয়েড সাসপেনশন কোয়াগুলেশন এই জিনিসগুলা কলোয়েড সাসপেনশন কোয়াগুলেশন আচ্ছা লিপিড ফসফোলিপিড মোটামুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড মোটামুটি তবে এখানে ওই যে দুধের একটা আমিষ আছে না বলো দেখি দুধের আমিষের নাম কি দুধের আমিষের নাম কি বলো দুধের আমিষের নাম হলো কেসিন তার মানে এখানে আমাকে কেসিন নিয়ে পড়াশোনা করা লাগবে অসমোসিস হাইড্রোসল আচ্ছা হাইড্রোসলটা আমরা একটু দেখবো তার মানে এখানে সল এখানে আসলে হাইড্রোসল হচ্ছে সল কথাটা ইম্পর্টেন্ট সলের মধ্যে আমরা হাইড্রোসল পড়বো পড়বো হাইড্রোফিলিক হাইড্রোফোবিক দুধভাত পড়াশোনা এগুলো পানি আকর্ষি পানি বিকর্ষি চর্বি জাতীয় পদার্থ যেগুলো আছে বা যারা অপোলার যৌগ আছে ওরা পানি বিকর্ষি যারা যাদের মধ্যে প্লাস মাইনাস চার সৃষ্টি হয় যারা পোলার যৌগ তারা হলো হাইড্রোফিলিক পানি আকর্ষি লিপোফিলিক তার মানে যারা হাইড্রোফোবিক যারা পানি বিকর্ষি পানিকে হেট করে কারো না কাউকে তো ভালোবাসতে হবে সে কাকে ভালোবাসে লিপিডকে যে পানিকে হেট করে ঘৃণা করে ও ভালোবাসে লিপিডকে ফার্মেন্টেশন আমরা এই টপিকটা সবাই পারি কারণ এটা আমাদের এইচএসিতে ছিল ফার্মেন্টেশন এসিটো ব্যাক্টর মল্ট ভিনেগার এই মল্ট ভিনেগার প্রস্তুতি কিন্তু এইচএসিতে ছিল এবং আমি মোটামুটি জানি যে অনেকেই তোমরা এইচএসি পরীক্ষায় এটা অ্যান্সার করার জন্য মেন্টালি প্রিপারেশন নিয়ে যাও যে মল্ট ভিনেগার প্রস্তুতি তাই না এই বিক্রিয়াগুলো তোমরা পড়ো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের কিছু বেসিক শব্দ যেগুলো আমরা এখন একে একে ডিটেলসে পড়বো একবার উপরে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসছে যে পঞ্চাশ গ্রাম ডিমে খাদ্য শক্তি মান কত পঞ্চাশ গ্রাম ডিম এখন এটা কিছু করার নাই কারণ এটাই বয়ে নাই এই জন্য এই তথ্যগুলো যেগুলো আমাদের এই বয়ে নাই কিন্তু মেডিকেলে আসছে এই প্রশ্নটা একটু এক্সট্রা আকারে উপরের লাইনটা লেখা আছে যেমন যে পঞ্চাশ গ্রাম ডিমে খাদ্য শক্তি মান তিনশো সাত কিলো জুল এখন এটা তো এই বইয়ে নাই এটা অন্য কোনো বই থেকে দিতে পারে এখন কোন সময় কোন বই থেকে প্রশ্ন দিবে তুমি তো জানো না তো আমরা কেন হাজার ইসার পড়ি কারণ হাজার ইসারের বই থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন কমন আসে হুবহু তারপরও প্রতিষ্ঠার মধ্যে মনে করো বাইশটা প্রশ্ন কমন আসছে তিনটা প্রশ্ন মনে করো বাইরে থেকে আসছে ওই তিনটা প্রশ্ন মনে করো একটা আসছে তোমার সঞ্জিত কুমার গ্রো স্যারের বই থেকে আরেকটা এরকম মনে করো কবির স্যারের বই থেকে আরেকটা আরেক জায়গা থেকে আসছে এখন তোমার পক্ষে কি আসলেই সম্ভব দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যে তোমাদের যেহেতু সময় কম তাহলে দুই মাস এবং বা আড়াই মাসের মধ্যে আদৌ কি সম্ভব ওই তিনটা বইই পড়া বা তিনটা বইয়ের সকল এক্সট্রা তথ্য স্পেশালি কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে মনে রাখা খুবই টাফ কারণ এই তথ্যগুলো একটা বই পড়তেই বিরক্তি লাগে সেখানে আরেকটা বই পড়া আমার জন্য বা তোমার জন্য খুবই কঠিন তো এই ধরনের এম সিকিউ আসলে ধরো এমন একটা প্রশ্ন আসছে সঞ্জিত কুমার গুহ স্যারের বই থেকে যেটা তুমি একটু চিন্তা করলেই মিলাইতে পারো এটা তুমি এমনিই পারবা তারপরও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় একশো নাম্বারের মধ্যে দুই নাম্বার বা তিন নাম্বার এমন থাকবেই যেটা তুমি জীবনেও দেখো নাই চোখেই দেখো নাই কোথা থেকে আসছে তাও জানো না 
কোথেকে এলাম আমি কিছুই জানো না ওই প্রশ্নটা না পারলে কোনো সমস্যা নাই তোমার চান্স মিস হবেই না তোমার বাংলাদেশে ফার্স্ট হওয়া মিস হবে না তুমি যদি ফার্স্ট হইতে চাও বরঞ্চ তুমি যদি ভাবো যে আমি ওই দুই নাম্বার পাওয়ার জন্য আমি সব পড়বো কেমিস্ট্রি তখন দেখা যাবে বাকি সাবজেক্টটা পড়া হচ্ছে না এগুলোও সব পড়ে গিয়ে কিছুই মনে নাই তখন দেখা যাবে ওই দুই নাম্বার তো পারবাই না উল্টা যেগুলো তুমি পারতা সহজ এম সিকিউ ওগুলো তুমি ভুল করে দিয়ে আসবা এই জন্য এরকম এক্সট্রা প্রশ্ন যেটা আসবে শুধুমাত্র এক্সট্রা প্রশ্নটাই পড়ে ফেলবা মেডিকেলে দেখো এখান থেকে সং একটা সংকেত আসছে বেকিং সোডা এটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে বলা যাবে না এটা বইয়ের যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে আসলে এই ধরনের প্রশ্নগুলা এই যে বিভিন্ন সংকেতগুলো এগুলো মূলত মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম যে চাপারটা আছে ওখান থেকেই ইউজুয়ালি আসে তোমরা জানো মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম অধ্যায়ে আমাদের অনেকগুলো যোগও পড়তে হয় অনেকগুলো যোগের সংকেত শিখা লাগে কৌষ্টিক সোডা কৌষ্টিক পটাস এরকম অসংখ্য যোগ তো আমি চেষ্টা করব ওই একটা ছবি তোমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য যেখান থেকে তুমি যোগগুলো শিখবা ঠিক আছে তোমরা পেয়ে যাবা এবার খেয়াল করো কিছু সংকেত কৌষ্টিক সোডা সবাই পারি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কৌষ্টিক পটাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইউ লাইক খুবই সিম্পল মিউরেট অফ পটাস কৌষ্টিক না কিন্তু মিউরেট অফ পটাস পটাশিয়াম ক্লোরাইড একটু পরে আছে এগুলো তাহলে মিউরেট অফ পটাস কি পটাশিয়াম ক্লোরাইড ওকে চলো সামনে আগে তাহলে ওকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এখানে কিছু এক্সট্রা ইনফো দেওয়া আছে যেমন আমাদের বিভিন্ন ভিটামিন খেয়াল করো এই ইনফোগুলা তোমার পড়া থাকলে তাহলে এই অধ্যায়টা পড়তে তোমার একটু ইজি হবে কিছু নাম মুগস্থ করাটা ইজি হবে যেমন দেখো ভিটামিন এ ভিটামিন এ যে কথা রেটিনল একই কথা রেটিনল তোমরা জানো ভিটামিন এর অভাবে রাত কানা রোগ হয় চোখে দেখতে সমস্যা হয় চোখে দেখা মানে তো চোখে রেটিনা তো ভিটামিন এর সাথে নাম কি এটা রেটিনল এবং ভিটামিন এর অভাবে কোন রোগ হয় রাত কানা রোগ হয় ভিটামিন এরপরে ওরা ডিতে চলে আসছে আমি ডি এর না বলে আমি এ বি সি এভাবে আগাই হ্যাঁ বিতে দেখো অনেকগুলো নাম আছে এই জন্য ওর বিটা আলাদা করে লিখছে সেটা কি দেখো বি ওয়ান বি ওয়ানকে বলা হয় থায়ামিন ভিটামিন বি হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স ভিটামিন বি একটা কমপ্লেক্স প্রায় বারোটা ভিটামিন এই বি কমপ্লেক্সের মধ্যে আসে তার মধ্যে প্রথমটাকে বলে বি ওয়ান বা থায়ামিন বি টু মানে রিবোফ্লাবিন নামটা মুগস্থ করা একটু কঠিন কিন্তু কয়েকবার পড়লে মুগস্থ হবে বি ওয়ান মুগস্থ করতেই হবে বি সিক্স পাইরিডক্সেল মানে এটা আসলে পিরিডক্সেল লিখছে কোনো সমস্যা নাই বি নাইন তোমাদের সবার প্রিয় ফলিক অ্যাসিড অনেক শুনছো তোমরা তাই না বি নাইনের কথা তোমরা অনেক পড়ছো বি নাইন হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড আর এখানে কোনটার অভাবে কী হয় খেয়াল করো সি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই বইয়ের মধ্যে আছে ভিটামিন সি এর অপর নাম হলো অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড অ্যাসকর্বিক অ্যাসকর্বিকের সতে সি ভিটামিন সি তাহলে ভিটামিন সি হলো অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড নেক্সট ভিটামিন ডি হলো ক্যালসিফেরল কারণ কি দেখো ভিটামিন ডি মানেই হাড্ডির সাথে সম্পর্ক আছে চিন্তা করবা আমাদের ভিটামিন ডি মানেই আমাদের অস্থির সাথে সম্পর্ক আছে তাই না তাহলে ভিটামিন ডি কি হবে ক্যালসিয়াম ক্যালসি ক্যালসিয়ামের সাথে কানেকশান আছে কারণ ক্যালসিয়াম থাকে হাড্ডির ভিতরে বা অস্থির ভিতরে তাহলে ভিটামিন ডি এর অপর নাম হলো ক্যালসিফেরল যারাই লাইফে আসতো সবাই রিয়েক্টের মাধ্যমে তার উপস্থিতি জানাও প্রথম কাজ হচ্ছে রিয়েক্টের মাধ্যমে ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন তার উপস্থিতি জানাও কারা কারা লাইফটা করছো কারা কারা লাইফটা করছো রিয়েক্টের মাধ্যমে তার উপস্থিতি জানাও অ্যান্ড আমাকে এটা এনসিওর করো আমাকে প্রথম কয়েকজন কমেন্ট করলে হবে যে কারো বাসায় কি এমন হচ্ছে যে বিনা দ্বিধায় তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কি না এটা ভাইকে জানাও তাহলে আমি ইজিলি আমার জায়গা থেকে আগাতে আগাতে পারবো বলেন ভাইয়াকে এটা একবার এনসিওর করো তাহলে আর আমি পিছিয়ে ফিরে তাকাবো না ইনশাল্লাহ এই যে কয়েকজন কয়েকজনকে পেয়ে গেছি তার মানে উই আর নট হ্যাভিং এনি প্রবলেম অ্যাট অল তাহলে প্রত্যেকের বাসায় হয়তো বা সমস্যা হইতে পারে ঠিক করে ফেলবা চলো দেখি ভিটামিন সি হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড তাই না তোমরা জানো ভিটামিন এর অভাবে রাত কানা রোগ হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের পায়ের হাড্ডি বেঁকে যায় শিশুদের এই রোগটার নাম হচ্ছে রিকেটস শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগটার নাম কি রিকেটস 
আর বয়স্ক দেখে ট্রেটার নাম হচ্ছে ওস্টিও মেলাসিয়া অস্থিতে সমস্যা এই জন্য অস্টিও ওস্টিও মেলাসিয়া তাহলে বয়স্কদের বেলায় ভিটামিন ডি এর অভাবে হয় অস্টিও মেলাসিয়া বয়স্কদের আর শিশুদের কোনটা হয় রিকেটস বা পায়ের হাতটা বেঁকে যায় ভিটামিন ই ই এর অপর নাম হচ্ছে আলফা টোকোফেরল তাহলে ভিটামিন ই এর অপর নাম টোকোফেরল টোকোফেরল এখানে কি হয় দেখো মাংস পেশিতে টান খুব ইম্পর্টেন্ট ভিটামিন এ ই যদি তোমার শরীরে ঠিক মতো না থাকে তাহলে মাংস পেশিতে টানের সৃষ্টি হবে ওকে নেক্সট খেয়াল করো ভিটামিন সি হচ্ছে অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড অ্যাসকোরবিক অ্যাসিডের অভাবে কি হয় স্কারভি স্কারভি রোগ খুবই কমন তোমরা জানো ভিটামিন সি এর অভাবে স্কারভি রোগ হয় মুখে টুটে ঘা টা অনেক সমস্যা ভিটামিন কে যেটা কে হচ্ছে রক্তের সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট সম্পর্ক পটাস ভিটামিন কে কিন্তু রক্তের সাথে কাহিনী হ্যাঁ এই জন্য ভিটামিন কে এর অভাবে রক্তক্ষরণ হয় রক্তক্ষরণ এগুলো প্রত্যেক থায়ামিনের অভাবে বেরি বেরি ভিটামিন বি টু এর অভাবে ত্বকে সমস্যা হয় ত্বকের সমস্যাটাকে বলে ডারমাটাইটিস ডারমিস মানে ত্বক বি সিক্সও সেম বি নাইন ফলিক অ্যাসিড অভাবে রক্ত শূন্যতা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ফলিক অ্যাসিডের অভাবে কি হয় রক্ত শূন্যতা কারণ তখন ভিটামিন বি নাইন বি টুয়েলভ দুইটা এই কাহিনী আছে তো এই দুইটার অভাবেই হয় রক্ত শূন্যতা তুমি যে দেখতে পাচ্ছ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আঠারো উনিশ সালে এটা পরীক্ষা আসছে যে বি নাইন বলা হয় কোনটাকে উত্তর হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড এই টাইপের একটা প্রশ্ন আবার ডেন্টালাইট বি ওয়ান আসছিল তার মানে বুঝতে পারছো এই সবগুলোর মধ্যে এগুলো অলরেডি থ্রি স্টার লেখা আছে থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট তবে এই সবগুলোর মধ্যে এই ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি তোমাকে অলরেডি বলছি বি ওয়ান অ্যান্ড বি নাইন এই দুইটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই দুইটা সবচেয়ে বেশি প্রাথমিক ব্যবহৃত হয় আর এখানে ইম্পর্টেন্ট চিন্তা করলে এ ডি সি চারটাই ইম্পর্টেন্ট এ মানে রেটিনল এমনি পারবা ডি হচ্ছে ক্যালসিফেরল সবগুলোর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভিটামিন সি এই এটা পরীক্ষা আসতে পারে তোমাদের বেলায়ও ভিটামিন সি মানে হচ্ছে অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড ওকে তাহলে চলো দেখি আবার সামনে আগাই এই যে সামনে আগাচ্ছি তাহলে আমাদের এই নিরাপত্তা তিনটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্য বা খাদ্যের সঠিক ব্যবহার তো এটা আমরা মনে রাখবো কিভাবে এটি আমরা মনে রাখবার শব্দ দিয়ে প্রসব 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 বেদনা শুনছো না প্রসব বেদনা প্রসব ব্যথা তাহলে আমরা এটা মনে রাখবো প্রসব দিয়ে প্রসব 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 মানে এই যে প্রসব মানে পথে প্রথে প্রাপ্তি সতে সামর্থ্য বলতে হচ্ছে ব্যবহার তাহলে নর্মাল খুবই সিম্পল বিষয় খাদ্য পর্যাপ্ত পাওয়া লাগবে এবং শুধু এই খাদ্য পাইলেই হবে না তোমার খাদ্যটা মুখের মধ্যে ঢুকানোর মতো বা খাদ্য গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য থাকতে হবে আর সেই সামর্থ্য থাকলেও হবে না সামর্থ্য থাকবে ঠিক আছে এরপর সেই খাদ্যটাকে সঠিক ব্যবহার করতে হবে খাই এবং তুমি মনে করো একটা বুঝ জ্ঞান হিনের মতো পুরে আসলে থাকলে এটা হইল না খাদ্যের সঠিক ব্যবহার সঠিক জায়গায় তোমার এটা যে যে খাবার যারে দিলে তার পুষ্টিমান যেখানে গ্যাপ আছে ফিল হবে সুষম খাদ্য তৈরি হবে এই কনসেপ্টটা এর একবারে দুধ ভাত প্রসব তাহলে খাদ্য পর্যাপ্ত প্রাপ্তি লাগবে সেই খাদ্য গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকা লাগবে সাম গ্রহণ করলেই হবে না সঠিক ব্যবহারও করতে হবে ওকে নেক্সট নাইট্রোজেন যুক্ত সার নাম হলো ইউরিয়া সবাই পারে তো এখানে আমি একটা জিনিস তোমাকে লিখাই দিই খেয়াল করবা এখানে আমি একটা জিনিস লিখাই দিচ্ছি লেখো নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম উদ্ভিদ মূল ফুল ফল উদ্ভিদ মূল ফুল ফল এটার মানে কি যে নাইট্রোজেন এই যে উদ্ভিদ মূল ফুল ফল ফুল মানে দেখুকার এই যে ফুল ফল না ফুল তো রসুকারি ফুল ফুল রসুকার না হ্যাঁ ফুল রসুকার ঠিক আছে ফুল রসুকার উদ্ভিদ মূল ফুল ফল তাই না নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম উদ্ভিদ মূল ফুল ফল তার মানে পরীক্ষা যদি আসে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোনটা তার মানে নাইট্রোজেন ঘটিত যে সারগুলো আছে এখন তোমাকে যদি বলে নাইট্রোজেন ঘটিত প্রধান সারের নাম কি উত্তর হলো ইউরিয়া আমরা সবাই জানি নাইট্রোজেনের প্রধান সারের নাম কি ইউরিয়া নাইট্রোজেন আছে আচ্ছা তাহলে ফসফরাসের কাহিনী হলো মূল তাহলে মূলের বৃদ্ধি বললে উত্তর হবে ফসফরাস মূলের বৃদ্ধি যদি বলে মূলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোনটা উত্তর হবে ফসফরাস গঠিত সার আর বলতো ফসফরাসের প্রধান যে সার একটা মেইন সারের নাম হলো টিএসপি 
ट्रिपल सुपार फसफेट नाम मध्य मिल थक टीएसपी मान ट्रिप ट्रिपल सुपार फसफेट से डिएपिओ होते डायमियम फसफेट डिएपि को समस्या नहीं फसफेट थे और पटाशियम जी परीक्षा आसे उद्भिदे फुल फलर विकाशे सहायता करे को फुल फल बृद्धि फुल फल संख्या बृद्धि सहायता करे को उत्तर है पटाशियम सार नाइट्रोजें फसफरस पटाशियम उद्भिद मूल फुल फल उद्भिद मूल फुल फल ठीक है अच्छा शेष एतटुक मोटामुटी एन बोल तो पटाशियम सारे नाम तुम मुखस्त करवा ना करा दरकार नहीं नाम देखा लेखा थे देखा लिखा थे देखा लिखा आज जमन देखो ये पटाशियम सार हम मिरोट अफ पटाश ये नाम मध्य पटाशियम आ पटाशियम क्लोराइड पटाशियम नाइट्रेट बोलोम ना फुल फल य फुल फल पाइले बुझा पटाशियम जुक्त सार तो पटाशियम जुक्त सार कमने बुझब नाम मध्य पटाशियम लिखा थक फूड पयिंग बाच्चा जिस जो विषा तो खाद्य मध्य जो विषा तो पदार्थ थे से होते को जीवाणु छत्रा को बैक्टेरिया भाइर छत्रा यू जो खाई मूलत बैक्टेरिया छत्रा तो यहाँ गए फूड पयिंग पेटर अवस्था खराब हो जाए पतला पायखाना डायरिया शुरू हो जाए ये फूड पयिंग हाँ और फूड पयिंग टक्सिन टक्सिन मैं विष विष जदि कारो स्नायुतंत्र के अटैक कर तक तो अवस्था खराब स्नायु जो ब्रेने चले जाए तो विष विष ब्रेने चले गए तो मारा जा टक्सिन जो स्नायुतंत्र के आक्रमण कर मृत्यु पर्यटन घटाई फिले अच्छा एखे कैकटा लाइन लेखा आज कोटार ऊपर क्या समस्या कर इस्ट जतियों छत्रा फल रस टमेटो सस जेलि मिष्ट आचार इत्यादि खबर के नष्ट फेले और मोल्ड जतियों छत्रा मिओकोर एसपर जिलस एट बासी पारोटर उपरे धूसर वर्ण आवरण तैरी कर मना रखबा ख्याल करो आप जो पारोटी बजार थे कहीं क्योंकि पारोटी के तुम्हारा देखा पारोटर पैकेट अनेक समय अनेक पारोटी आज इसको मोड़ानो मैं जरको बाका तारा बाका तारा मोड़ा अनेक समय कपड़ मोड़ाई ना इनको बाका तारा करी अनेक पारोटी देखा यक विभिन्न शेपे थके तुम्हारा देखो कि ना जाने ना तुम्हारा तो नर्माली एरक एक स्लैस केटे केटे खाई तो मैं रखा पारोटी हम मोड़ानो तेल पारोटी बोल हम मोल्ड पारोटी बोल मोल्ड पारोटी हम एक मोड़ानो टाइप थे एक मोड़ाई आने सबाई हाँ पारोटी तो चाहले तुम एक बाका तारा करते मोड़ाते पर पारोटी मोड़ाइले क्योंकि खावा जाए तैना तुम्हें पैकेट पारोटी ए रखम कर बाका तारा करसो मोड़ाइस खाइते पर पारोटी हलो मोल्ड जतियों छत्रा और बाकी सब ही हलो इस्ट जतियों छत्रा क्लियर जी पारोटर कथा बोले तेल से मोल्ड जतियों छत्रा पारोटी मोड़ानो बाकी सब क्षेत्र इस्ट जतियों छत्रा शेष ख्याल करो खाद्य वस्तु इन्हें खूब इम्पर्टेंट खाद्य वस्तुते कख जीवाणु अटैक कर देखो आप सुटकी माँ सुटकी जख बजारे शुकानो है बजार एक्चुअल तुम्हारा जो क्यों सैंड मार्टिन गए थको देखा अनेक सारी सारी सुटकी शुकानो हे तो सुटकी दे कैन तेरे भाई माँ तो कि समय बैरे रखले नष्ट हो जाए सुटकी क्या नष्ट है ना शुकान कारण क्या से भलो कारण शुकाले पानी चले जाए मना रखबा जीवाणु तख बेचे थके जख से पानी थे तक जीवाणु ला 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 बाजते परे तो जो पानी ना थे जीवाणु बाजबे ना ये खाद्य वस्तु जीवाणु कख बाचे जो पानी थे और तापम्रा हे त्रिस थ पैंतालिस टेम्पारेचारे जीवाणु भलो का थे तो ये एक्चुअल पढ़ब सी फोर उद्भिद हमारे उद्भिद शारी तत्व दुईर उद्भिद आए एक हलो सी थ्री और एक हलो सी फोर एरा मूलत सी फोर जो टैम टेम्पारेचार एक गरम गरम टेम्पारेचार ये गरम टेम्पारेचारे जीवाणु बेचे थके खबर के फ्रिजर मध्य ढुकई ठंडा टेम्पारेचारे ढुकई जमन धरो हमारे रूमे एक् ए सी चलते से रूम टेम्पारेचार हम टोटी फाइव पचिस कक्ष तापम्रा पचिस तुम्हारे जरा मोटामोटी पचिशे ए सी ते जरा छा को दिन थकस बसा आसे ता बुझ तबाई जान जो पचिस क्यों ठंडा आप कक्ष तापम्रा पचिस पचिस क्यों ठंडा एमक छब्बीस सताश दी रूम ठंडा थके मैंने त्रिशे ऊपर गेले आस गरम शुरू है ये त्रिस थ पैंतालिस से भलो बाचे ठंडार मध्य से बाचते पर खाद्य वस्तु नष्ट है तीनटे कारण एक बल्लम जीवाणु तो होते एनजाइम उत्सेचक प्रभाव में अक्सिजे उपस्थिति खूब ही फालतु एक लाइन लिख से देखो अक्सिजें जो थे तेल से बिक्रिया अक्सिजें पाइले तो जीवाणु बाजे को जीवाणु मना करो अक्सिजें नाई से तो आस्ते आस्ते मारा जाए अक्सिजें पाइले तो से बाजे सो नर्माली जो जो खबर 
নর্মালি রেখে দিই ফ্রিজে না ঢুকায় ঠান্ডা তো নাই আবার সে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় সে নষ্ট হয়ে যায় আর পানি আছে তার মধ্যে সব মিলে একবারে একশো তো একশো খেয়াল করো কিছু পদার্থ আছে আচ্ছা যারা ট্রেস এলিমেন্ট ট্রেস এলিমেন্ট দেখো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি খাদ্য বস্তুর পচনের জন্য ভালো ভূমিকা রাখে এদেরকে কীভাবে মনে রাখবা পাশে জাস্ট উপরে লিখে রাখো অবস্থান্তর মৌল তোমরা পড়েছ মৌলের পর্যায়বিত ধর্ম অধ্যায়ে যারা অবস্থান্তর মৌল যারা অবস্থান্তর মৌল তারা হচ্ছে দেখবে থ্রি ডি মনে আছে থ্রি ডি ব্লকে আছে এই যে এফ ই টু প্লাস এফ ই থ্রি প্লাস কপার কোবাল্ট থ্রি প্লাস কপার টু প্লাস এরা সবাই কিন্তু অবস্থান্তর মৌল ওদের থ্রি ডি থ্রি ডি ব্লকে মৌল মনে আছে ডি ডি ব্লক মৌল ওরা এই জন্য এই লিখে রাখবা ডি ব্লক মৌল তাহলে পরীক্ষা যদি আসে নিচের কোনটির কারণে খাদ্যবস্তুর পচন ক্রিয়া ঘটে অপশনে আসে মনে করো সোডিয়াম অপশনে আসে ক্লোরাইড অপশনে আসে নিকেল অপশনে আসে ফসফরাস কি হবে নিকেল কারণ নিকেল হচ্ছে অবস্থান্তর মৌল বুঝছো তাহলে এখানে মূলত এটা কি লিখবা অবস্থান্তর মৌল বুঝতে পেরেছ ওকে প্রাকৃতিক বা প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভস কারা খেয়াল করো এখানে প্রাকৃতিক ফুড ফুড প্রিজারভেটিভস পড়ার আগে কিছু পানি সক্রিয়তার মান পড়া লাগবে কীরকম দেখো পানি সক্রিয়তা তো পানি সক্রিয়তা যেটা এটাকে আমরা প্রকাশ করা হয় এ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফর ওয়াটার ডাব্লিউ ফর ওয়াটার এটার মান জিরো থেকে একের মধ্যে রাখা হয় কখনো একের চেয়ে বাড়ে না একের চেয়ে একের ভিতরে রাখা হয় তো পানি সক্রিয়তার মানটা দেখবে একটা সুন্দর মান লিখা আছে এই যে খাদ্যবস্তুতে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য পানি সক্রিয়তা মানে পানি বেশি থাকতে হবে তাহলে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার জন্য নব্বইয়ের চেয়ে বেশি হইতে হয় ইস্টের জন্য আটাশি ছত্রাকের জন্য আশি এমনি পারবা এটা বেশি কোর্সু ঝামেলা না তারপর যদি পড়তে চাও আমি পড়াই দিচ্ছি দেখো ইস্টে ট আছে আমরা যদি ট বলতে আমরা আটকে বুঝি যে না ট বলতে আমরা আটকে বুঝি আটের ট ইস্টের ট এই জন্য ইস্টের জন্যই দুইটাই আট আট ইস্টে যেহেতু ট আছে ইস্টের জন্য দুইটাই আট আট শেষ একটা পড়ো আর বাকিটা এমনি পারবা ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ফার্স্ট বয় নব্বই ছত্রাক হচ্ছে এ প্লাস আশি তো ছত্রাক লাগবে না ব্যাকটেরিয়া পড়লেই হয় এই দুইটা পড়লেই হচ্ছে ওটা এমনি পারবা মনে থাকবে যে কারণ তিনটা যখন থাকবে দুইটা পড়বা মুখস্থ করবা আর একটা ব্রেনকে ফাঁকি দিবা যে ওইটা আমি মুখস্থ করছি না এমন একটা ভাব নিবা তাহলে ব্রেন ব্যাক আদায় পরে দেখবো ব্রেনের মধ্যে রয়ে গেছে হ্যাঁ তা আমরা তিনটা যখন মুখস্থ করতে যাব আমরা দুইটা মুখস্থ করব করে বলবো আর ছত্রাক তো আসি না এটা মুখস্থ করব না এই যে এটাই তোমার মাথার মধ্যে থেকে যাবে তাহলে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে নব্বই হার্ডেনিং মানে হচ্ছে এই যে আমরা একটা বস্তুকে যখন আমরা একটা কেসের মধ্যে ঢুকাই এমনভাবে শক্ত করে দেই যেন এক ফোটা বাতাস ঢুকতে না পারে এটা হচ্ছে হার্ডেনিং তো বাতাস না ঢুকলে তো বুঝোই বাতাস না ঢুকলে তো আল্লাহ রহমতে সেটা জীবাণু আর তোমার বসবাস করতে পারবে না তবে কেস হার্ডেনিংয়ে আর একটা মেইন যেটা কথা এটা হচ্ছে আমাদের চিন্তার জন্য বললাম মেইন কথাটা হচ্ছে পানি বের করে দেওয়া ধরো আমি পানি বের করে দিলাম পানি যদি বের করে দিই সেটা শক্ত হয়ে যাবে এই যে হার্ড হয়ে যাবে হার্ডেনিং কি কী আছে দেখো কিসমিস শুটকি এগুলো কিন্তু আমরা কেস হার্ডেনিং করি কিসমিস দেখবা শুকিয়ে রেখে দেয় কিসমিস শুকানো শুকনো অবস্থায় দেখবা অনেক দিন থাকে আমরা যখন পায়েসের উপর কিসমিস দিই তোমরা কখনো করছো বাসায় কাজ তখন দেখবা কিসমিসটাকে পানিতে ভিজানো হয় তখন কিসমিসগুলো একটু ফুলে ফেঁপে উঠে তারপর সেটাকে পায়েসের উপর দেওয়া হয় পায়েস ফিন্নি এগুলোর উপর দেওয়া হয় তাই না তো এই হচ্ছে কিসমিস কিসমিস শুটকি এগুলোকে পানি ছাড়া রাখা হয় এই হচ্ছে সেই হার্ডেনিং এই হলো কেস হার্ডেনিং আচ্ছা ভাইয়া বেনো আমি তাহলে আবার আবার একটু আপডেট নিয়ে আমাকে জানাও কারো বাসায় কি সমস্যা মানে একবারে ওকে কারো বাসায় আছে একবারে ওকে যে এখন পর্যন্ত ক্লাস আটকায় নাই একবারে ওকে আছে কি না তারা একটু ভাইয়াকে মাঝে মাঝে জানাইও তাইলে আমি তোমাদের কথায় কনফিডেন্স পাব একবারে ওকে আছে কি না এই যে ওকে আছে ভেরি গুড তুলি ওকে ভেরি গুড তোমরা মাঝে মধ্যে আমাকে আপডেট জানাইও তাহলে আমি কনফিডেন্স পাবো হ্যাঁ নাহলে আবার আমি পাবো আবার কী যে অবস্থা খেয়াল করো সো এটা বুঝে গেছি হ্যাঁ আর লাগবে না এখন দেখো আমরা কিছু টেম্পারেচার লেখা আছে ডিপ ফ্রিজিং আমরা যখন ডিপ ফ্রিজে কোনো কিছু ঢুকাই ডিপ ফ্রিজে কিন্তু অনেক ঠান্ডা ভাই অনেক ঠান্ডা মাইনাস পাঁচ থেকে দশ মাইনাস দশ অনেক ঠান্ডা এত ঠান্ডা জীবন অবস্থা খারাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আচ্ছা চলে আসি এখানে প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভস অনেকগুলো আছে এগুলো এমনিতেই রিডিং দিলে পারা যায় এই যে হলুদ রসুন লবঙ্গ সরিষার তেল দেখবো সরিষার তেল দিয়ে আচার বানায় 
হ্যাঁ এটা ফুড প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে হলুদ কিন্তু ভালো এবার এই খাদ্য লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড এই খাদ্য লবণ দিয়ে আমরা যে প্রিজারভেটিভ করি এটাকে বলে কিউরিং কি বলা হয় তাহলে খাদ্য লবণ দিয়ে আমরা যে প্রিজারভেটিভসটা ব্যবহার করি এই খাদ্য লবণ খাদ্য লবণ এটা হচ্ছে কিউরিং এটা প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় কিউরিং প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় কিউরিং তাহলে খাদ্য লবণের কাহিনিটা হচ্ছে কিউরিং কিউরিং হ্যাঁ আচ্ছা চিনি মিনি কথা তো বললাম এখন দেখো কীভাবে মনে রাখবা দেখো তোমাদের বাসায় অনেক আশেপাশে দেখবা অনেক হলুদ আনটি আছে হলুদ আনটি বলতে কাদেরকে বোঝায় ওরা সারা বছর কোনো খোঁজখবর রাখে না পরীক্ষার রেজাল্ট দিলে রেজাল্ট শুনতে অধীর আগ্রহে বসে থাকে আমরা ওদেরকে বলি হলুদ আনটি কি বলি হলুদ আনটি ওরা হলদে ওরা খারাপ এটা এভাবে মনে রাখবা যে হলুদ আনটিরা পচা হলুদ আনটিরা পচা অবশ্যই পচা তারা নর্মাল সময় কোনো খবর নাই কিন্তু তারা তোমার রেজাল্টের সময় তারা এক পায়ে হাজির ভাবি ভাবি কি হয়েছে আপনার ছেলে তো পরীক্ষা দিছে আপনার মেয়ে তো পরীক্ষা দিছে রেজাল্ট কি ভাবি আর ভাবি যদি আপনার রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে তো আপনি জানাতে আমি তাই না আপনি নিজ থেকে জানার জানতে চাইছেন মানে হচ্ছে একটু তো বিবেকের অভাব আপনি হয়তো আবেগ দিয়ে কাজ করছেন বিবেক দিয়ে না তাই না তাহলে হলুদ আনটিরা পচা এই হলুদ এই হলুদ দেখো আনটি মানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আনটি মানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পচা মানে পচন এই যে পচন কাজে বাধা দেয় ঠিক আছে শেষ খাদ্য লবণ তোমরা দেখবা আমাদের বিভিন্ন সময় ইলিশ মাছ রাস্তাঘাটে দেখবার প্রায় সময় বিক্রি করা হয় ইলিশ মাছ লবণ দিয়ে একবারে ভর্তি বলা হয় যে সমুদ্রের ইলিশ লবণ দিয়ে একবার প্যাকেট করে আসছে কারণ এই খাদ্য লবণ পানিটাকে বের করে নিয়ে আসে শোষণ করে ফেলে এই খাদ্য লবণ কি করে পানি শোষণ করে সরিষার তেল ইয়ের উপরে কি বলে আচারের উপর তেল দেয় সরিষার তেল যাতে করে ব্যাকটেরিয়া এই ওই আচারে গিয়ে টাচ করতে না পারে মাঝখানে একটা বেরিয়ার মাঝখানে বাধা তাহলে দেখো শতে সরিষার তেল শতে সংস্পর্শ তাহলে সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখে সরিষার তেল শেষ এবার খেয়াল করো খাদ্য লবণ তো বললাম তাহলে খাদ্য লবণের পদ্ধতি কি বলে কিউরিং খাদ্য লবণের পদ্ধতিকে কি বলে কিউরিং কতে কিউরিং কতে কাঁচা কতে কিউরিং কতে কাঁচা দেখছো কতে কিউরিং কতে কাঁচা তাহলে কাঁচা ফল কাঁচা সবজি এগুলো সংরক্ষণের পদ্ধতিকে বলা হয় কিউরিং কতে কিউরিং কতে কাঁচা আমার কথা শুনে কেন্দ্রে দিস সালমা একবার বলতেছে লেখা বোঝা যায় না একবার বলছে আটকে গেছে শুনতে পাও না তার মানে ভাইজান আপনার নেটওয়ার্কে সমস্যা আছে এবং আমি সেটা অবশ্যই বিবেক দিয়ে বলছি আবেগ দিয়ে না এবং তোমার কথা শুনে আমি কেন্দ্রে দিলাম না কারণ তোমার নেটওয়ার্কে সমস্যা আছে ঠিক আছে ভাইজান ওকে এক গরু কমেন্ট করি আছে যে হলুদ আনটিরা পচা কিন্তু আনটির মেয়ে ভালো আমি এখন আর একটু বেশি পচানা দিলে সে দেখা যাবে আনটির মেয়েরা নিয়ে পালা যেতে পারে এই জন্য আমি আর তোমাকে পচানি দিচ্ছি না ঠিক আছে তোমার আনটির মেয়ের দিকে নজর এটা কিন্তু খুবই খারাপ হইল আনটির মেয়ের দিকে নজর না দিয়ে তুমি যদি বইয়ের দিকে নজর দাও তুমি মেডিকেল চান্স পাইতে পারো আর আনটির মেয়ের দিকে নজর দিলে তখনও তোমার চান্স হবে মেডিকেলে তবে অ্যাজ এ পেশেন্ট একটা দুস্থ অসুস্থ ব্যক্তি হিসেবে তোমার চোখের সমস্যা হবে নাম্বার ওয়ান তখন তুমি হাসপাতালে ভর্তি হবা অথবা তুমি মেয়েদের দিকে নজর দেওয়ার কারণে এলাকার পাতিমাস্তানদের হাতে নির্মম বেধরক মায়ের শিকার হবা তখন তুমি হাত পা ভেঙে ঢাকা মেডিকেল কলেজেই ভর্তি হবা বাট অ্যাজ এ পেশেন্ট বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে আশা করি আর হবে না হ্যাঁ আর হবে না না এসে থাকতে পারলা না তাহলে কেন্দ্রে দাও কি করবা কেন মেয়েরা ছেলেদের অসুস্থ করে দেয় নাকি ভাই তোর হচ্ছে আমি ট্রেনিং দিয়ে লাগবে কয়দিন ট্রেনিং ট্রেনিং দিয়ে লাগবে ওকে ঠিক আছে খেয়াল করা হয়েছে তাহলে আবার দেখো খুবই বাচ্চা কালা জিনিসপত্র সোডিয়াম ক্লোরাইডের এই পরিমাণটা পড়া লাগবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের লেভেল হচ্ছে সাত থেকে আট পার্সেন্ট দাগানো নাই দাগাই ফেলবা সোডিয়াম ক্লোরাইড কত এই যে সাত থেকে আট পার্সেন্ট এই সাত থেকে আট পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড সাত থেকে আট পার্সেন্ট 
চিনির বেলায় চিনির দ্রবণটা হবে একটু বেশি দেখো চিনির দাম কিন্তু অনেক বাড়ছে চিনির দাম অনেক বাড়ছে সত্তর টাকা প্রায় কেজি দেখ জানো কিনা তোমরা জানো চিনির কেজি কত সত্তর টাকা স্বপ্নে স্বপ্নে চিনির কেজি একশো তিরিশ টাকার উপরে সত্তর না যাই হোক অর্ধেক আর কি ওই একশো তিরিশ টাকা অর্ধেক হলো পঁয়ষট্টি মিলবে তো চিনিরটা কিন্তু কেজির হিসেবে কেজির অর্ধেক কাছাকাছি যাব আর কি এমনি মনে থাকবে চিনি হলো সত্তর টাকা ওকে একশো চল্লিশ টাকা কেজি বলো না অর্ধেক আচ্ছা অসমোসিস প্রক্রিয়া বাই অভিস্রবণের ইংলিশ হচ্ছে অস্ত্র অভিস্রবণের ইংলিশ হচ্ছে অসমোসিস এটা এমনিতে খুব কঠিন কিছু না এগুলো লাগবে না এত সহজ জিনিস আসে না তো এখানে ড্যান্টাল ভর্তি পরীক্ষায় আঠারো উনিশে কি আসছে অসমোসিস প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা আসছে না ওই চিনির দ্রবণের কাহিনি বললেই সেটা অসমোসিস প্রক্রিয়া চিনির দ্রবণের কাহিনি কারণ কি চিনির গাঢ় দ্রবণ তার মানে চিনির সাথে তো পানি আছে তাই না চিনির দ্রবণ মানে কি এখানে অবশ্যই পানি মিক্স আছে আর যখনই পানি মিক্স থাকবে তখনই সেখানে অসমোসিস প্রক্রিয়া হবে পানি মিক্স থাকলে সেখানে কি হবে অসমোসিস তো চিনির দ্রবণ বললে সেখানে অসমোসিস হবে কারণ পানি বললে অসমোসিস পানি বললেই অসমোসিস এবার খেয়াল করে দেখো পিকলিং বা আচার তৈরি বাই এই আচার তৈরি করা কে পড়বে তাও তোমার পড়া লাগবে ভিনেগার ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ এটা আমরা পারি লাগবে না এখানে লাগে না পরীক্ষা আসে না চলো এখানে খেয়াল করো খুবই ইম্পর্টেন্ট অনুমোদিত বা রাসায়নিক ফুড প্রিজারভেটিভস কারা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আর হলো কিলেটিং এজেন্ট তিনটা তাই না তিনটা কী কী বললাম একটা হচ্ছে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল তো আমরা কীভাবে মনে রাখবো খেয়াল করো কীভাবে মনে রাখবো এটা আমরা এভাবে মনে রাখবো যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এই যে দাঁড়াও এখানে কলমে আবার একটু ঢঙের বিষয় আছে ঢঙের থেকে কলমটা ঠিক করে নেই এই যে ঠিক করে ফেললাম এখন দেখো এভাবে মনে রাখবো এম ও সি মক মক মানে এন্টি এম দিয়ে মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট ওতে অক্সিডেন্ট সিতে কিলেটিং এজেন্ট কিলেটিং বা চিলেশন যেভাবে বলো সমস্যা নেই এই হচ্ছে তিনটা মক মাইক্রোবিয়াল এন্টি অক্সিডেন্ট আর একটা কি কিলেটিং এজেন্ট তো এখন আমরা এদের নাম পড়ব এদের উদাহরণ পড়ব এই তিনটারই আমরা উদাহরণ পড়ব ওকে তাহলে খেয়াল করো যেগুলা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল ওদের সবার ক্ষেত্রে নামের মধ্যে হয় ট আছে লাস্টে অথবা এসিড আছে অথবা এসিড আছে যাদের নামের শেষে ট আছে অথবা এসিড আছে তারা সবাই কিন্তু অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল কীরকম দেখো সোডিয়াম ব্যানজয়েট এই যে ট আছে ব্যানজয়িক এসিড শেষ সরবেট ট ক্যালসিয়াম সরবেট সোডিয়াম সরবেট ট শেষ সাইট্রিক এসিড এই যে এসিড এসিটিক এসিড এই যে এসিড ক্যালসিয়াম প্রোপানয় ট নাইট্রেট ট নাইট্রাইট ট বা বারে সালফার ডাই অক্সাইড ট সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস একটু ব্যতিক্রম সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস এই হচ্ছে আমাদের হিসাব তাহলে অ্যান্টি মাইক্রোবায়েল কারা অ্যান্টি মাইক্রোবায়েল হচ্ছে যাদের নামের মধ্যে ট থাকবে অথবা লাস্টে এসিড অথবা সালফার ডাই অক্সাইড এই তিনটা বিষয় থাকবে তারা হলো অ্যান্টি মাইক্রোবায়েল অ্যান্টি মাইক্রোবায়েল যাদের নামের শেষে ট থাকবে তারা হচ্ছে অ্যান্টি মাইক্রোবায়েল দুইটা ব্যতিক্রম কোন দুইটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি দুইটা ব্যতিক্রম দুইটা কারা ব্যতিক্রম একটু পরে ভাইয়া দেখাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা এই সালফাইডটা যদি ওখানে লিখছে এই সালফাইডটা কিন্তু একটু ঝামেলা আছে সালফাইডটা একটু ঝামেলা আছে আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে দুইটা ব্যতিক্রম সে দুইটা কি একটু পরে ওকে তাহলে এটা গেল এটা হচ্ছে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এখন আমরা পড়ব অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেল বিটিভি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেলের নাম কি বললাম বিটিভি আচ্ছা এটা পরে আছে তাহলে সমস্যা নেই এখানে আমি যেহেতু দেখাচ্ছি আমি একবার লিখাই দিই তাহলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশের সবার ভালোবাসার চ্যানেল যে বাংলাদেশের প্রতিদিন কি পরিমাণে আজকে বাতাবি লেবুর বাম্পার ফলন এই খবর প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ টেলিভিশন এই হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটাই দেশের মানুষের জন্য অক্সিজেনের মতো কাজ করে তাহলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা বিটিভি 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 আচ্ছা বিতে হচ্ছে বিউটাইলেটেড বিউটাইলেটেড কারণ তোমরা জানো বিটিভি চ্যানেল দেখে যারা বিউটিফুল তারাই বিউটাইলেটেড তার মানে যাদের নামের মধ্যে এই বিউটিফুলের কথাটা আছে কিছু মানে মনে না থাকলে তোমার এটা মনে থাকবে যাদের নামের মধ্যে বিউটিফুল কথাটা আছে এই বিউটাইলেটেড সেই হচ্ছে বিটিভি দেখে 
ঠিক আছে সেই বিউটিফুল মহিলাই বা বিউটিফুল পুরুষই পৃথিবী দেখে এবং খেয়াল করে দেখো টিতে টিতে দেখো প্রাইমারি সেকেন্ডারি নাকি টার্সিয়ারি যারা পৃথিবী দেখে তারা অনেক হাই লেভেলের মানুষ তো তারা হচ্ছে টার্সিয়ারি তারা অনেক হাই লেভেল টার্সিয়ারি যুগে চলে গেছে তারা তারা প্রাইমারিও না তারা সেকেন্ডারিও না তারা তোমাদের চেয়ে অনেক বয়সে বড় বয়স না তোমাদের চেয়ে তাদের কোয়ালিটি অনেক বেশি তারা হচ্ছে টার্সিয়ারি যুগের আর ভিতে হচ্ছে তাদের সবই আছে কিন্তু তাদের ভিটামিন নাই তাদের শরীরে ভিটামিনের অভাব মাথা এখনও বিকাশিত হয় নাই তাদের শরীরে ভিটামিনের অভাব তার মানে যে ভিটামিনগুলো আছে এবং এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের সবার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ঠিক আছে তাহলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা বিটিভি তাহলে যারা বিটিভি দেখে তারা বিউটিফুল কোনো সন্দেহ নাই তারা টাশির যুগে চলে গেছে কোনো সন্দেহ নাই তাদের মাথার মধ্যে ভিটামিনের অভাব এই মাথার মধ্যে আসলে শরীরের মধ্যে ভিটামিনের অভাব তাহলে এই হলো সেই ভিটামিন তাহলে ভিটামিনের যে উদাহরণগুলো আছে সবাই হলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্লিয়ার আচ্ছা এখন খেয়াল করো দুইটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হচ্ছে বিটিভি চ্যানেল দেখো আর তুমি খালি পেশা পেশা করো ওই যে পেশা পেশা মানে পথে হচ্ছে পথে হচ্ছে প্রোফাইল পথে হচ্ছে প্রোফাইল গ্যালেট তু পেশা পেশা কাটতি এই যে পেশা মানে পথে প্রোফাইল গ্যালেট পথে কি বললাম প্রোফাইল গ্যালেট প্রোফাইল গ্যালেট আর সতে হচ্ছে সালফাইট বুঝছিলাম না সালফাইট একটু ঝামেলা আছে সালফাইট হচ্ছে এখানে এই দুইটা দেখো নামের শেষে ট আছে কিন্তু কিন্তু তারা তো বিটিভি দেখে বিটিভি দেখা মানেই বড় লোকদের বিষয় পেশা 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 বিষয় সেটা কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ভিতরে তাহলে এই দেখো নামের শেষে ট আছে কিন্তু ব্যতিক্রম এই হচ্ছে ব্যতিক্রম নামের শেষে ট আছে কিন্তু ব্যতিক্রম সাত আচ্ছা সাত সম্পর্কে আমি কিছু বক আগে বক্তব্য দিয়ে রাখি সাতকে আমি আইডেন্টিফাই করেছি ওকে আমি গতকালকে থেকে আমি ক্লাসের মাধ্যমে ওকে আইডেন্টিফাই করেছি ও হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে বাকিদেরকে পড়াশোনা থেকে বিরতি রাখার জন্য পৃথিবীর মতো কাজ করে পৃথিবীতে যেরকম খবর সারাদিন যেই খবরই হোক বাংলাদেশে যে রকম ঝামেলাই হোক কিংবা বাংলাদেশে মেট্রোরেল তো মেট্রোরেল চালু হোক যে সমস্যাই হোক পৃথিবীতে খবর একটাই যে বাংলাদেশে বাতা বেলেবুর বাম্পার ফলন আর সাদের কাহিনী হচ্ছে ভাই যাই পড়াক ভাই কোনো লজিক আমার মাথার ভিতরে ঢুকে না তোমার ভিতরে যদি লজিক না ঢুকে মাথার উপর দিয়ে যায় তুমি কাজ করো বইটাকে খুলে পেজটাকে আলাদা করে মাথার উপরে সেট করে রাখো বুঝতে পারছো স্বাদ কিন্তু মাঝখানে মাঝখানে এইসব ফালতু মেসেজ দিয়ে আরেকজনের মাথার মধ্যে পড়া ডিস্টার্ব করবে না এই বিটিভির বিউটিফুল তুমি যত সাগলামি করো না কেন এই বিউটিফুল ওয়ার্ডটাই তোমার মাথার মধ্যে মনে থাকবে দেখবে এই মনে আছে কিন্তু তুমি চাচ্ছ আরেকজন যেন পড়াটা পড়তে না পারে এই ধরনের স্টুডেন্টকে আমরা কিন্তু সামনাসামনি হইলে দেখতা একেবারে ধোলাই করে দিতাম ধোলাই এটা হচ্ছে আরেকজনের পর আরেকজনের পড়ার জন্য না হয় সেই জন্য তারা ডিস্টার্ব করা ঠিক আছে এই ধরনের কাজ করবে না এই ধরনের কাজ করা যাবে না ঠিক আছে আরেকজনের ডিস্টার্ব করা যাবে না তোমার ভালো না তোমার যদি পড়া মাথার উপর দিয়ে যায় তার মানে তুমি পড়া ক্যামিস্ট্রি কিছু তোমার ক্যামিস্ট্রি ক নাই তোমার মধ্যে সো ক্যামিস্ট্রি ক যদি না থাকে তুমি একটু প্রথম কাজ হলো তুমি কি করবা এই অধ্যায়টার উপরে যে সি একাডেমিক ক্লাস আছে আটটা দশটা পনেরোটা লেকচার আছে এটা দেখবা তখন তোমার মাথার মধ্যে কিছু ঢুকবে ঠিক আছে আর এরপরে তুমি এসে অ্যাডমিশন ক্লাসটা করবা এটা হচ্ছে তোমার জন্য ভালো বুঝতে পারছো সাদ ওকে পাশের বাসের আন্টির মতো অবস্থা তোমার সাদের পাশের বাসের আন্টির মতো সে হলুদ আন্টি রয়েছে হলুদ আঙ্কেল ওকে ঠিক আছে তাহলে পৃথিবীর কথা বললাম পৃথিবী হচ্ছে বিউটিফুল আর টাশের যুগের মানুষ সে এবং সে ভিটামিনের অভাব এই কয়েকটা পয়েন্ট চিন্তা করলে দেখবা তোমার এটা আর ভুল হবে না ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ইনশাল আশা করি ভুল হবে না নেক্সট খেয়াল করে দেখো আচ্ছা যেটা বলতে লাগছিলাম যে এখানে এই যে মানগুলো আছে দেখো ব্যাঞ্জুইক অ্যাসিডের মানটা পড়তে পারো কারণ একশো একুশ এটা সারদের অনেক প্রিয় একটা সংখ্যা বিকজ তোমরা গতকালকে তোমাদের পড়াইছিলাম ক্লোরিনের পরমাণুকরণ তাপ মনে আছে ক্লোরিনের পরমাণুকরণ তাপ ছিল একশো একুশ কিলো জুল পার মোল মনে আছে কি না ক্লোরিনের পরমাণুকরণ তাপ কি হতো একশো একুশ কিলো জুল পার মোল আচ্ছা ঠিক আছে গেল একশো একুশ কিলো জুল পার মোল না আমি দুয়েদার উদ্দেশ্যে বলি না আমি বলছি দেখো এই কেউ যদি দেখো হুট করে এমন একটা কমেন্ট করে বসে যেটা কারণে দেখা যাবে কি জানো মানে হয়তো অনেকের কমেন্ট সেকশন অফ কিন্তু আমি যখন মনে করেন পড়ার মুডে থাকি পড়ানো মুডে থাকি তখন সত্যিকার থেকে জানো আমি আজকে অফলাইন ক্লাসে বলছিলাম তো পড়ানো যখন মুডে থাকি আমি হ্যাঁ তখন কেউ যদি একটু মানে 
একটু ইরিলেভেন্ট কিছু বলে হ্যাঁ তখন দেখা যায় পুরো কনসেনট্রেশনটা চলে যায় এই জন্য আমি চাই না যে ইরিলেভেন্ট কেউ কিছু বলে কনসেনট্রেশনটা হারাক ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড যারা পেরেছ ভেরি গুড আচ্ছা চলো দেখি এখন এইখানে কয়েকটা মান আছে এই মানটা পড়তে পারো সাইট্রিক এসিড বলো আর ইথানোইক এসিড এই দুইটার পিএচআর মান ইম্পর্টেন্ট দুইটার পিএচআর মান ইম্পর্টেন্ট আমরা পিএচআর মান যদিও একটু পরে পড়ব তারপরও এই দুইটা পিএচআর মান পড়বা কারণ এই দুইটার একটা অলরেডি মেডিকেল আসছে আর একটা যে কোনো সময় আসতে পারে দেখো সাইট্রিক এসিড খুবই সুন্দর সাইট্রিক এই যে ট্রাই ট্রাই মানে তিন এই জন্য দেখো সাইট্রিক এসিড তিন ঠিক আছে আর ইথানোইক এসিড হচ্ছে চার দশমিক সাত চার এটা এমনি মনে থাকবে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর কিন্তু সাইট্রিক ট্রাই ট্রাই মানে তিন এই জন্য থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ট্রাই সাইট ট্রাই তিন দিয়ে শুরু হয়েছে ঠিক আছে তাহলে সাইট্রিক ট্রিক ট্রাই ট্রাই মানে তিন দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে আর ইথানো গেসিড হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর দুইটা পিএচের মান মুখস্থ করবা রক্তের পিএচের সাথে কিন্তু মিল আছে দেখছো রক্তের পিএচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর রক্তের পিএচটাকে উল্টাই দিলেই ইথানো গেসিডের পিএচ আশা করি আর কারো ভুল হবে না রক্তের পিএচকে উল্টাই দিলে ইথানো গেসিডের পিএচ ঠিক আছে রক্তের পিএচকে উল্টাই দিলে ইথানো গেসিডের পিএচ এই যে সেভেন পয়েন্ট ফোরকে উল্টে দিলে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর এবার খেয়াল করে দেখো যে সোডিয়াম ভ্যানজয়েড এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অলরেডি দুইবার আসছে একবার সে মেডিকেল একবার সে ডেন্টালে এটা হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষক নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষক নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষক খুবই ইম্পর্টেন্ট সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েড আচ্ছা তো এখানে দেখো প্রিজারভেটিভসের একটা পয়েন্ট একটা পার্সেন্টেজ লিখা আছে যে প্রিজারভেটিভস রূপে আমরা যে ব্যবহার করবো অ্যান্টি মাইক্রোবেলগুলা এক্ষেত্রে সর্বাধিক মাত্রা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এই পার্সেন্টেজটা খুব ভালো করে পড়বা কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ ভ্যালু বা সর্বোচ্চ পরিমাণে যে অনুমোদন থাকে হায়েস্ট অনুমোদন হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট সব ক্ষেত্রেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সব তোমার যদি বাকিগুলো মনে নাও থাকে অপশনে যদি পয়েন্ট ওয়ান থাকে তুমি যদি একটা চান্স নাও যে দাগায় দেখি পয়েন্ট ওয়ান তো আছে হয় কি না তাহলে সেই চান্সের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে কারণ ম্যাক্সিমাম এম সিকিউরি এখানে এরকম যে সর্বোচ্চ মাত্রা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বুঝতে পারছো ওকে ওকে চলো দেখি আবার সামনে গাই খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখো দেখতে পাচ্ছ প্যারাবেন এই যে প্যারাবেন প্যারাবেন নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে প্যারাবেন ব্যান মানে ব্যঞ্জয়িক এসিড প্যারা মানে প্যারা অবস্থান ব্যান মানে ব্যঞ্জয়িক এসিড প্যারা মানে প্যারা অবস্থান তার মানে ব্যঞ্জয়িক এসিডের প্যারা অবস্থানে একটা ওয়েস মূলক থাকবে তোমরা জানো এটা হচ্ছে অর্থ কাছাকাছি অর্থ পরে ম্যাটার পরে প্যারা তাহলে প্যারা অবস্থানে কি থাকবে এই প্যারা অবস্থানে একটা ওয়েস মূলক থাকবে এটাকে আমরা বলবো প্যারাবেন প্যারাবেনটা কেন ইম্পর্টেন্ট এই যে প্যারা প্যারা অবস্থানে ওয়েস মূলক থাকবে এটা হচ্ছে প্যারাবেন প্যারা অবস্থানে ওয়েস মূলক আচ্ছা তো এখানে কেন ইম্পর্টেন্ট এটাও সেম সব কিছু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট কিছু না বললে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট টেনশন করবে না এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের টিউমারে প্যারাবেন থাকতে পারে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ এই ধরনের বিষয়গুলো সার্ধ অনেক প্রিয় ব্রেস্ট ক্যান্সারের টিউমারের ক্ষেত্রে প্রতি গ্রাম টিস্যুতে টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইন গ্রাম প্যারাবেন থাকতে পারে এবং এসব প্যারাবেন কোন হরমোন তৈরি করে উত্তর হচ্ছে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন তৈরি করে এটা পরীক্ষায় ফেলে আসতে পারে উল্টে আসতে পারে যে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন তৈরি করে বা কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন তৈরি করে কোন পদার্থ উত্তর হচ্ছে প্যারাবেন উল্টে আসতে পারে তাহলে প্যারাবেন যেহেতু দেখো ফিমেলের সাথে সম্পর্ক খেয়াল করো প্যারাবেন কার সাথে সম্পর্ক ফিমেল মেয়েদের সাথে সম্পর্ক তাহলে মেয়েদের সাথে সম্পর্ক যেহেতু আছে ফিমেল হরমোনের নাম হলো ইস্ট্রোজেন তাই না তোমরা সবাই জানো ফিমেল হরমোন বলা হয় ইস্ট্রোজেনকে আর প্রেগনেন্সি হরমোন বলা হয় কোনটাকে উত্তর করো দেখি সবাই মেয়েদের প্রেগনেন্সি হরমোন বলা হয় কোনটাকে প্রেগনেন্সি হরমোন বলা হয় কোনটাকে উত্তর করো প্রেগনেন্সি হরমোন বলা হয় কোনটাকে উত্তর করো প্রেগনেন্সি হচ্ছে ভেরি গুড প্রেগনেন্সি হচ্ছে প্রোজেস্টারন ভেরি গুড প্রেগনেন্সি হলো প্রোজেস্টারন তাহলে বলো তো আবার আমি প্রশ্নগুলো করি আবার উত্তর করো যে প্যারাবেনের ব্যঞ্জয়িক এসিডের প্যারা অবস্থানে কোন মূলক থাকে ও এইচ মূলক ব্রেস্ট ক্যান্সারের টিউমার টিস্যুতে পাওয়া যায় এবং সেটা পরিমাণ বললে প্রতি গ্রামে প্রতি গ্রাম টিস্যুতে প্যারাবেনের পরিমাণ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন গ্রাম টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন গ্রাম থাকে ওকে প্যারাবেন কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন তৈরি করে বলছিলাম প্যারাবেনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইস্ট্রোজেনের সম্পর্ক আচ্ছা নেক্সট 
ছরবি গেছি দেখো ছরবি গেছি ছরবি আমি এটা যুবক যুবক পড়ানোর সময় পড়াবো ছরবি টল ছয় এই যে ছরবি গেছি ছরবি গেছি ছরবি গেছি উচ্চারণ না করে তুমি বলো ছরবি ছরবি কে ছয় সি সিক্স সি সিক্স বাকি এমনি পড়বা সি সিক্স এইচ এইট ও টু সি সিক্স ছরবি টল এভাবে পড়বা পটাশিয়াম সলভেট কিন্তু অনেক বেশি খাদ্য পৃথিবীর সব জায়গাতেই ব্যবহার করা হয় ভিনেগার ভিনেগারের যেহেতু একটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে পিএচ মান সাথে হচ্ছে কম হবে তো ফোর পয়েন্ট এইট পর্যন্ত কার্যকর থাকে লেখা আছে দেখতে পারো আচ্ছা এখানে লাগবে না চলে আসে এখানে আমরা একটু আগে পড়েছিলাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড এই যে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর মনে আছে ইথানোয়িক অ্যাসিড ছিল বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সেম ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর একই জিনিস এটা আর বলছিলাম কিছু না পারলে তুমি বলবো পয়েন্ট ওয়ান দেখছো এই যে দেখো ক্যালসিয়াম প্রোপানয়েটের অনুমোদিত মাত্রা কত এই যে পয়েন্ট ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে দেখছো বলছিলাম না কিছু না পারলে কী দেখাবা পয়েন্ট ওয়ান এই যে পয়েন্ট ওয়ান এবং সাইট্রিক এসি তোমাকে একটু আগে পড়েছি সাইট্রিক এই ট্রিক ট্রাই ট্রাই মানে তিন সাইট্রিক ট্রাই তিন তিন মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর মেডিকেলে আসছে ওই বছরই ডেন্টালে আসছে মেডিকেলে আর একবার আসছিল দুইবার আসছে প্রশ্নটা তিনবার আসছে একটা প্রশ্ন সাইট্রিক ট্রাই তাহলে আমার কেন মনে হচ্ছে জানো এটা না এসে হয়তো এটা আসতে পারে কারণ এটা আসে নাই এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট পারবে না রক্তের উল্টা তাহলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অথবা ইথানোইক অ্যাসিড যেটাই বলুক না কেন রক্তের উল্টা হবে আর সাইট্রিক ট্রাই এ ট্রাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওকে এবার খেয়াল করে দেখো অনুমোদিত মাত্রা সাইট্রিক অ্যাসিডের বেলায় দেখো সাইট্রিক ট্রাই না ট্রাই মানে কি তিন এই জন্য দেখো তিনশো পঞ্চাশ তিন আসেই তাহলে বুঝতে পারছো সাইট্রিকের সব জায়গায় তিন থাকবেই সাইট্রিকের সব জায়গায় তিন থাকবে যে তিন থাকবেই ঠিক আছে সাইট্রিকের সব জায়গায় তিন থাকবেই শেষ সাইট্রিকের সব জায়গায় তিন থাকবেই আচ্ছা মাংস মাংস এবং মাংসজাত খাদ্য সংরক্ষণে আমরা ব্যবহার করি নাইট্রোজেনের যেগুলো আছে নাইট্রোয়াইট এবং নাইট্রেট এগুলো ইউজ করা হয় মাংসের ক্ষেত্রে এটা এমনিতেই পারবা পরিমাণ হচ্ছে একশো বিশ পিপিএম একশো বিশ সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার তো সরাসরি ব্যবহৃত হয় না একটা যৌগের মধ্যে রেখে তারপর ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এটা উত্তর করা তো খাদ্য দ্রব্য প্রচনে পচনে অন্যতম সহায়ক কোনটা ভাই উত্তর করে জানাও যে খাদ্য দ্রব্য পচনে অন্যতম সহায়ক কোনটা পারো কিনা দেখি কারা পারো খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে অন্যতম সহায়ক কোনটা পারো উত্তর কীভাবে বলো ভেরি গুড এই যে অক্সিজেন ভাই পড়ে আসছি তাই না পড়ে আসছি দেখবা বই অধার শেষ করার পরে দেখবো ম্যাক্সিমাম পড়ানো হয়ে গেছে উত্তর হচ্ছে অক্সিজেন ভেরি গুড এন্টি অক্সিজেন্ট আগে পড়ে আসছে বিটিভি দিয়ে পড়ছিলাম তাই না এই যে দেখো বিউটিফুল তাহলে বিউটিফুল জাতীয় যা আছে বিউটেলেটেড বিউটেলেটেড যাই আছে বিউটি বিউটি দিয়ে যা আছে সব হচ্ছে এন্টি অক্সিডেন্ট তার সেরি বলছিলাম তার সেরি এন্টি অক্সিডেন্ট আবার একটা খালি ব্যতিক্রম পড়েছিলাম ওই যে নাম এসে ট আছে কনফিউশনে ফেলা যাবে না নাম এসে সে ট আছে এই যে প্রোফাইল গ্যালেট মনে আছে ট আছে আবার একটা দেখো ট আছে সালফাইট বলছিলাম দুইটা ব্যতিক্রম পেসা প্রোফাইল গ্যালেট আর সালফাইট সালফাইট আর বলছিলাম ভিটামিন সি এসব ভিটামিন ভিটামিন সি ভিটামিন ই ভিটামিন আছে এগুলো সব ছিল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা আগে পড়ে আসছিলাম তো এই অক্সিজেন শোষণকারী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দুই প্রকার একটা হচ্ছে মুক্তমূলক আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন শোষণকারী দুইটা দুই ধরনের তাহলে অক্সিজেন শোষণকারী কারা এটা চাইলে লিখতে পারো যে সিএসই বা ভিটামিন যারা আছে ভিটামিনের সাথে আছে সালফাইট অর্থাৎ সিএসই সি মানে ভিটামিন সি এস মানে সালফাইট ই মানে ভিটামিন ই সিএসই সিএসসি না সিএসই ঠিক আছে এটা চাইলে লিখতে পারো বাট এত ডিপে হয়তো নাও দিতে পারে দিলেও এটা বেশি আসতে পারে মুক্তমূলক হচ্ছে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন শোষণকে এটা লিখে রাখো কারণ এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে অক্সিজেন শোষণকারী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে সিইএস সিইএস বা সিএসই যেভাবে তুমি মনে রাখতে পারো এভাবে পড়বা সিইএস তাহলে এটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখো উত্তর হবে সি এস ই সি এস ই ওকে আমি যখন একটু নিচের দিকে তাকাই তখন তো অনেকে ভয় পেয়ে যায় ভাবতেছে ভাই মনে এখন দিবে আমার ওয়াশ না তোমরা যদি 
ভালো লাইনে থাকো তো নিশ্চয়ই আমি ওয়ার্ড দিব না ওকে এই যে রায়হান উদ্দিন ওয়াশ খাওয়ার জন্য সে একটা কমেন্ট লিখছে যে আন্টির বেডি সিএসিতে পড়ে আমার যেটা মনে হচ্ছে রায়হানকে আসলে ব্লক করে দেওয়া উচিত বাট আমি চাচ্ছি এডমিশন টাইমে কার বেডি পড়ুক আর না পড়ুক হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে না আমি অনলাইন ক্লাস বলে আর বেশি ডিপে যাচ্ছি না নাহলে পরে এটা আসলে পরে খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে থাক আমি বললাম না বললাম না বললাম না কারণ আমার মুখে এখন এমন একটা শব্দ এসে রয়েছে এমন একটা এমন একটা ছোট্ট একটা লাইন এসে আসে যেটা আসলে আমি বলতে পারতেছি না অ্যান্ড ফিলিং গিল্টি ফর দিস ওকে চলো প্রাকৃত প্রাকৃতিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইস এইস তাহলে প্রাকৃতিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা এইস এইস মানে হচ্ছে এইস এইস মানে ভিটামিন এতে ভিটামিন এ এই যে বিটা ক্যারোটিন এটাই এটাই হলো ভিটামিন এ বিটা ক্যারোটিনই হলো ভিটামিন এ বিটা ক্যারোটিন কি জিনিস ভিটামিন এ ওকে তাহলে বিটা ক্যারোটিন হলো ভিটামিন এ বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন এ এইস এতে হচ্ছে এই বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন সি ক্লাসের শুরুতে পড়াইছিলাম তোমাদের মনে আছে অ্যাসকোরবিকের সিট হলো ভিটামিন সি অ্যাসকোরবিক সি ভিটামিন ই এর অপর নাম ছিল টক অফ হেরল এগুলো কিন্তু ভাইয়া ওই শুরুতেই আমাদের প্রথমেই লাল লাইন লাল রঙের অক্ষরে এই লাইনগুলো লিখা ছিল আর হচ্ছে এইসের আর একটা ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে স্যালেনিয়াম এস ই স্যালেনিয়াম এটা একটা অধাতু এবং এটা এখানে আছে ব্যতিক্রম ধর্মী ওকে এইস মনে রাখবো হ্যাঁ তাহলে আমরা মনে রাখবো কোন কোন ভিটামিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তার হচ্ছে এইস ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন ই এইস কিন্তু সিরাপ আছে ওকে এইস এ সি ই ওকে নেক্সটে খেয়াল করো কিলেটিং এজেন্ট এটা একটু খেয়াল করো এরা কারা বলো তো এরা কারা এরা হচ্ছে খাদ্য বস্তুর মধ্যে থাকা অবস্থান্তর ধাতুর আয়ন তেল চর্বি জারণ বিজারণ ক্রিয়ায় প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন ভিটামিনকে নষ্ট করে এবং আমরা একটু আগে পড়ে আসছিলাম এই যোগগুলো ছিল যেটা খাদ্যবস্তুর পচন ঘটায় পড়ে আসছিলাম না অবস্থান্তর মূল আচ্ছা তো খেয়াল করে দেখো কপারায়ন কাকে কাকে ভাঙে অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড মানে কি ভিটামিন সি ওরে ভাঙে ভিটামিন ই কে ভাঙে থায়ামিন মানে কি রে ভিটামিন বি ওয়ান ফলিক অ্যাসিড মানে ভিটামিন বি নাইন এগুলোকে ভাঙে তো এত কিছু না পড়ে আমরা শুধুমাত্র এই এটা লাস্টটা পড়তে পারি যে কপাল এবং আয়রন দুজন একসাথে কোনটাকে ভাঙে একটা পড়লে পড়তে পারি কপাল এবং আয়রন দুজন একসাথে ভাঙে ভিটামিন এ কে ভিটামিন এ কে ভাঙে আর বাকি সবগুলো হচ্ছে কপাল একাই করতে পারে কপাল একাই করতে পারে এটা এভাবে পড়তে পারি আর যদি কারো ভালো প্রিপারেশন থাকে তাহলে অবশ্যই ভেঙে ভেঙে পড়তে পারো কীরকম ভেঙে ভেঙে পড়ার ক্ষেত্রে এরকম হবে যে ভিটামিন সি ভিটামিন সি অ্যাসকোপিক মানে ভিটামিন সি ভিটামিন ই মানে হচ্ছে ই সরাসরি ই থায়ামিন মানে হচ্ছে বি ওয়ান ফলিক অ্যাসিড মানে বি নাইন এই এই চারটা এই চারটাকে কপার ভাঙতে পারে আর কপার এবং আয়রন দুজন একসাথে মিলে ভাঙে ভিটামিন এ কে ভিটামিন এ কে ভাঙে শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কিলেটিং এজেন্ট হচ্ছে ইডিটি এ খেয়াল করবো নামটা ইথাইলিন ডায়ামিন ট্যাক্ট্রেসিটি ইডিটি এ এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে ছয়টা সন্নিবেশ বন্ধন থাকে কয়টা সন্নিবেশ বন্ধন ছয়টা সন্নিবেশ বন্ধন তাহলে সন্নিবেশ বন্ধন কয়টা হবে এখানে ছয়টা তাহলে এখানে সন্নিবেশ বন্ধন কয়টা হবে উত্তর হলো ছয়টা সাউন্ড সমস্যা নাকি ওকে না সাউন্ড ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করে দেখো সন্নিবেশ বন্ধনের সংখ্যা কত হবে ছয়টা সন্নিবেশ বন্ধনের সংখ্যা ইডিটি এর যোগে কয়টা হবে ছয়টা এখানে এক ছয়টাই সন্নিবেশ বন্ধন ওকে সো আমার মনে হয় এখানে কোনো সমস্যা নাই গুড আচ্ছা এখন দেখি আর কোথায় আগানো যায় এখানে আমরা ওইগুলো পড়েছি দেখো সোডিয়াম ব্যানজয়েট 
সোডিয়াম সলভেট এগুলো সবাই অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল আমরা পড়েছি এটু মাইক্রোবায়াল কারণ ওই আমরা যে শর্টকাট দিয়ে পড়ছিলাম নামে শেষে ট থাকলে বা নামে শেষে অ্যাসিড থাকলে সেটা অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল পড়ে আসছিলাম নেক্সট খেয়াল করে দেখো এখানে এই মানগুলো পড়তে পারো চাইলে বাট খুব টাফ মনে হইলে যতটুকু পড়াইছি পড়তে পারো তো দেখো এখানে এই যে সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েট এরকম বিভিন্ন যৌগ যারা আসছে দেখো এরকম বড় বড় যৌগ সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েট সোডিয়াম সরবেট কে এইচ এসও থ্রি এরকম বড় বড় যৌগ যারা আছে ওদের সবারই মানটা অনেক বড় বড় দুইশো সবারই মান দুইশো করে তো যারা যারা একটু বড় বড় যৌগ ওদের মান হলো দুইশো সোডিয়াম সরবেট সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েট হ্যাঁ তারপরে কে এইচ এসও থ্রি অনেক বড় যৌগ আর মাঝখান দিয়ে পুচকা সালফার ডাইঅক্সাইড ঢুকে গেছে যাই হোক আর প্রোপানয়েট প্রোপা প্রোপেন প্রোপেন হচ্ছে তিন কার্বন তাই না তিন কার্বনের জন্য মানটা তিন আছে যে তিন আছে মানের মধ্যে তিন আছে এটা দেখতে পারো যদি এই যে দাগানো লাইনটা দেখতে পারো ইস্ট মোল্ডে বা ফলের রসে এটা ইউজ করা হয় ওকে সামুদ্রিক মাছ খেয়াল করা খুবই ইম্পর্টেন্ট সামুদ্রিক মাছ মাংস আমরা কিন্তু লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করি লবণ সোডিয়াম মানের যৌগ লবণ এই যে সোডিয়াম নাইট নাইট্রাইট সোডিয়াম নাইট্রেট হ্যাঁ সোডিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম নাইট্রেট তাহলে সামুদ্রিক লবণ সামুদ্রিক মাছ মাংসের জন্য আমরা লবণ তোমরা জানো সমুদ্রে লবণ থাকে সোডিয়াম লবণ সমুদ্রে লবণ থাকে সোডিয়াম লবণ ওকে এই যে বড় বড় যৌগ দেখছো বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সিটলোইন অনেক বড় যৌগ সে দুইশো আর বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সি এনিসল এনিসল একা এই জন্য ওর দুইশো জায়গায় একা একশো একা মানে এক এক একা এনিসল এক এতে এনিসল এতে একশো শেষ এতে এনিসল এতে একশো কনফেকশনারি দ্রব্য সবাই একা একা থাকে এনিসল কনফেকশনারি দোকানগুলো সবাই একা একা চলে তাই না ইমালসিফায়ার এটা একটু পৈর লেসিথিনের অপর নাম হচ্ছে ই তিনশো বাইশ খেয়াল করো লেসিথিনের অপর নাম হচ্ছে ই তিনশো বাইশ আর সরবিটলের অপর নাম ই চারশো বিশ কীভাবে মনে রাখবা দেখো ছরবিটল ছেসরা ছরবিটল ছেসরা যে ছেসরা ওরে বলা হয় ফোর টোয়েন্টি বলা হয় না চারশো বিশ বিভিন্ন নাটক নাটক আছে দেখবে মোশারফ করিমের লেখা ছিল চারশো বিশ তাহলে ছেসরা তাহলে সে ছেসরা সে খারাপ ফোর টোয়েন্টি এই সরবিটল হচ্ছে ফোর টোয়েন্টি শেষ আর লেসিথিন কত হবে ই তিনশো বাইশ এটা একটু আশা করি কারো ভুল হবে না আশা করি কারো ভুল হবে না তাহলে সরবিটল কত হবে বলো তো ই কত ছরবিটল ছেসরা চারশো বিশ ছরবিটল ছেসরা চারশো বিশ ঠিক আছে তাহলে আর যেটা আছে তিনশো বাইশ সেটা হবে এই লেসিথিনের জন্য ডায়াবেটিক চকলেট এটা আবার যদি এভাবে পড়ো যে ডায়াবেটিক চকলেট ছেসরাটা খায় শুনলে আবার কেমন খারাপ খারাপ লাগে তো এটা এমনি পারবা যে ডায়াবেটিক চকলেট সরবিটল কেউ যদি খারাপভাবে পড়তে চাও খারাপভাবে পড়া উচিত না তবে তুমি তোমার পার্সোনাল মনে রাখার জন্য পড়তে পারো এটা আসলে আমাদের বিষয়ে মনে রাখাটা হচ্ছে ফ্যাক্ট তো তুমি যেভাবে তোমার ভালো হয় মনে রাখবা আচ্ছা এবার আসি খাদ্য কোটাজাতকরণ দুইটা বিষয় আচ্ছা এটা এখানে না এটা পরে আছে এটা এখানে আচ্ছা এখানে দেখতে পারো বাট আসলে এখানে না ওকে আমরা যে বলি বটুলিজম হয় আমাদের বটুলিজম খাদ্যবস্তু ভিতরে গিয়ে সমস্যা করে বটুলিজম হয় এই ব্যাকটেরিয়ার নাম কি এই ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে ক্লস্টেডিয়াম বটুলিনাম এই যে ক্লস্টেডিয়াম বটুলিনাম এই ব্যাকটেরিয়ার কারণেই বটুলিজম হয় আচ্ছা ক্লস্টেডিয়াম বটুলিনাম ওকে এখানে দুইটা বিষয় লিখা আছে সেটা এখান থেকে না আমরা আসলে পরে পরে পড়বো বুঝছো এখান থেকে না এখান থেকে পড়লে তোমার প্যাস লাগবে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এটা এখানে না পরে আলাদা করে বক্স করে দেখাচ্ছি আচ্ছা ব্লাঞ্চিং বা সিদ্ধ করা ব্লাঞ্চিং হচ্ছে এই যে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আমরা ফুটন্ত পানি বাষ্পে উত্তপ্ত করি তাই না উত্তপ্ত করা হয় পাঁচ থেকে দশ মিনিট রিডিং দিবা মুখস্থ করা দরকার রিডিং আচ্ছা কেনিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্সেন্টেজ খেয়াল করো সাধারণ কেনিং এই পার্সেন্টেজটা পড়তেই হবে কারণ সব জায়গাতেই কমন এই পার্সেন্টেজগুলো সব জায়গায় কমন খালি পেয়ারার বেলা ব্যতিক্রম পেয়ারা পেয়ার করতে গিয়ে ব্যতিক্রম হয়ে গেছে পেয়ার মানে ভালোবাসা পেয়ারা পেয়ার করতে গিয়ে ব্যতিক্রম হয়ে গেছে বাট বাকি সবাই নর্মাল বাকি সবার ক্ষেত্রে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট চিনি দ্রবণ 
বাকি সবার ক্ষেত্রেই পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট সাইট্রিক অ্যাসিড আর পেয়ারা পেয়ার করতে গিয়ে ভালোবাসতে গিয়ে তার জীবন চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে সব চার ভাগের এক ভাগ তাহলে পেয়ারার বেলায় এই যে চিনি হবে চল্লিশের অর্ধেক চার ভাগের এক ভাগ কত দশ পার্সেন্ট সাইট্রিক অ্যাসিডের চার ভাগের এক ভাগ মানে পঁচিশ পার্সেন্ট আছে চার দিয়ে ভাগ করলে চার ছয় চব্বিশে গেছে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স সামথিং পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট চার ছয় চব্বিশ তাহলে পেয়ারা বাদে বাকি সবার ক্ষেত্রে নর্মাল চিনি কত তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট আর সাইট্রিক অ্যাসিড পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট পেয়ারা পেয়ার করতে গিয়ে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে সব তাহলে পেয়ারার বেলায় চিনি হচ্ছে দশ পার্সেন্ট আর সাইট্রিক অ্যাসিড হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে পেয়ারা পেয়ার করতে গিয়ে ধরা খেয়ে গেছে সব চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে পারবো আশা করি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এক্সস্টিং ভাইয়া আমরা এক্সস্ট ফ্যান লাগাই না বাসায় গরম হাওয়া বের করে দেয় দেখো তরল কোটা ভর্তি কোটাকে উত্তপ্ত করে এর ভিতরে সমস্ত বায়ু বা অক্সিজেন বের করা হয় এই যে বায়ু বের করে দিলাম বা অক্সিজেন বের করে দিলাম এই প্রক্রিয়াটাকে বলে এক্সস্টিং হ্যাঁ এক্সস্টিং বলে কোটার মুখ বন্ধ করে দেওয়া একেবারে সিল করে দেওয়া সিলিং সিল করে দেয় আমরা ভালো করে যখন বন্ধ করে দিই এটাকে বলে সিল করে দেওয়া সিলগালা করে দেওয়া সিলিং ওকে এই যে পানি স্ফুটন পদ্ধতি আর চাপ কোটাজাতকরণ পদ্ধতি এটাই বলতে লাগছিলাম তো একটা হচ্ছে পানি স্ফুটন ওকে একটা হচ্ছে পানি স্ফুটন একটা চাপ কোটা তাহলে একটা হচ্ছে পানি স্ফুটন পানি স্ফুটন আর একটা হলো চাপ কৌটাজাতকরণ চাপ কৌটাজাতকরণ পানি ফুটানো দেখো পানি মানে কি পানি পানি ফুটানোর জন্য তাপমাত্রা কত লাগে একশো লাগে না এই জন্য এটা টেম্পারেচারটা হচ্ছে বিরাশি থেকে একশো এই যে পানি ফুটবে তো পানি ফুটার টেম্পারেচার তো একশো এই জন্য এটা মিল আছে বিরাশি থেকে একশো আর চাপ কোটাজাতকরণ তার মানে এখানে চাপের কাহিনী আছে পানি ফুটানো কিন্তু কোনো চাপের কাহিনী নাই চাপের কোনো কাহিনী নেই চাপ কোটাজাতকরণ তার মানে এখানে চাপের কাহিনী আছে কীরকম টেম্পারেচার হচ্ছে দেখো ডাবল এটা তো আসেই বিরাশি থেকে একশো তো আসেই পাশাপাশি আর একটা টেম্পারেচার কারণ চাপ চাপ আসে তো টেম্পারেচার তো বেড়ে যাবেই চাপ থাকলে কি টেম্পারেচার বাড়বে না অবশ্যই বাড়বে চাপের মানটা কত একশো পনেরো থেকে একশো একুশ চাপের মান তো বাড়বেই তাই না আচ্ছা চাপের কারণে তাপমাত্রা বাড়বে এখানে ডাবল তাপমাত্রা এখানে চাপের মানটাও আছে তুমি চাপের মানটা দেখে ফেলবা আমি দেখাবো সামনে পাইলে এই হচ্ছে বেসিক কথাবার্তা তো এখন এটার কিছু ব্যবহার দেখব আমরা ব্যবহার মনে রাখবা পানি স্ফুটন প্রক্রিয়া হচ্ছে সব টক টক জাতীয় যা আছে সব হলো পানি স্ফুটন পদ্ধতি হ্যাঁ টক ফল টক সবজি যা আছে সব পানি স্ফুটন আর বাকি সব হচ্ছে চাপ কোটা তাহলে মাছ মাংস চাপ কোটা বাকি মিষ্টি কিছু হলে চাপ কোটা আর টক জাতীয় যে খাবারগুলো আছে সেগুলো সব হলো পানি স্ফুটন পদ্ধতি পারবা কিনা বলো টক জাতীয় যা আছে সব হচ্ছে পানি স্ফুটন প্রেশার সম্ভবত দশ থেকে পনেরো তোমরা দেখে ফেলো তোমরা এটা দেখে লাগাই ফেলবা পরবর্তী যখন পাবা লাগাই ফেলবা হ্যাঁ প্রেশার হচ্ছে দশ থেকে পনেরো পাউন্ড দশ থেকে পনেরো পাউন্ড চাপ দশ থেকে পনেরো পাউন্ড চাপ দেখতে পারো ঠিক আছে তাহলে টক বললাম তাহলে টক ফল টক সবজি মশলা এগুলো সবই হচ্ছে পানি ফুটন আর দেখো টমেটো দেখি টক না মিষ্টি টমেটো কখনো মিষ্টি হয় না তাহলে টমেটো হচ্ছে পানি ফুটন আচ্ছা চাপ কোটা কারা মাছ মাংস বা মিষ্টি যা যা আছে সব হলো চাপ কোটা জাতকরণ পারবো তো চলে সামনে আগাই সামনে আগাই এই রিটর্টিং বা নির্বিষকরণ ব্যাকটেরিয়ার স্পোর বিনষ্ট হয় স্পোর মানে বাচ্চা কারো জন কারো বংশ নষ্ট করে ফেলা এটাকে বলে নির্বিষকরণ তুমি এমন এক কিছু গরম টেম্পারেচার দিলা তার বংশ শেষ হয়ে গেছে স্পোর নষ্ট হয়ে গেছে এটাকে বলে রিটর্টিং কি বলা হয় এটাকে রিটর্টিং একবার অবস্থা খারাপ করে দিস আচ্ছা এর আর কিছু লাগবে না এক ঝাপে লম্বা একটা দৌড় দিব আমরা এখন কারণ এখানে আমাদের কিছু লাগবে না খাদ্য কোটাজাতকরণ এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট সিকিউ আছে সর্বপ্রথম আমেরিকাতে ফুড ক্যানিংয়ের জন্য লোহা ধাতুর ক্যান ইউজ করা হয় লোহা লোহার ক্যান পরবর্তীতে এটা চেঞ্জ হয়েছে অনেক ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে দেখা গেছে এগুলোর ভিতরে ফুড লেকার ফুড লেকারের আবরণ বা প্রলেপ দেওয়া হয় তো ফুড লেকার হিসেবে আমরা অনেক কিছু দেই এই যে তোমার ফেনোলিক ইপোক্সি ভিনাইল রেজিন অনেক কিছু দেই এত কিছু লাগবে না আমরা খালি এটা পড়বো বর্তমানে কি দিই এটা পড়বো 
বর্তমানে ক্যানের ভিতরে ব্যবহারের জন্য বর্তমানে দেখো খুব সুন্দর সুন্দর খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস ব্যবহার করা হয় কীরকম বর্তমান ক্যানগুলো কি আধুনিক ক্যান না তাহলে আধুনিক ক্যান তার মানে ওকে অবশ্যই বিউটিফুল হইতে হবে সুন্দর হইতে হবে এই জন্য দেখো পলি বিউটাইন বিউটা ডাইনস পলি বিউটিফুল এই যে সুন্দর হইতে হবে বিউটিফুল হইতে হবে যে বিউটিফুল যাকে তুমি ভালোবাসো মানে তোমার বউ বা মেয়েদেরকে একটা জামাই তার জন্য তুমি গোলাপ ফুল দিবা এই যে এই রোজ রেজিন ডাইফেনোলিক রেজিন ঠিক আছে এই যে গোলাপ ফুল রোজ হচ্ছে একটা ফেনোলিক মানে ফুল ফতে ফুল রথে রোজ এই যে রেজিন মানে রোজ ফুল হচ্ছে কোনটা দিবা রোজ ঠিক আছে এবং ডাই দুইবার করে দিবা কারণ একবার তো দিলে হলো না একবার তো দেওয়া হচ্ছে যারা ছদ্দ হইলো হইলো না হইলে নাই তুমি দুইবার দিবা ডাই ফেনোলিক ডাই ফুল রোজ ঠিক আছে এভাবে বললে আমার মনে হয় এটা তোমার ভুল হবে না আর মুখস্থ করতে পারো তো ভালোই ইনশাল্লাহ এমনি পারবা ঠিক আছে তাহলে বিউটিফুল বর্তমানে এবং তার জন্য দুইবার করে ফুল দেওয়া হয় কি ফুল দেওয়া হয় রোজ দেওয়া হয় গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল এই যে বললাম না সব জায়গাতে সিম সব জায়গায় সিম তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট চিনি দ্রবণ পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট সাইড থেকে সব জায়গায় সিম খালি কারবেলায় পার্থক্য পেয়ারা দেখো ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা আসছে সতেরো আঠারো সেশনে ইম্পর্টেন্ট তাই না আচ্ছা এই পৃষ্ঠা উল্টাতেছি শান্তি আনারস সেম এই পেয়ারা পেয়ে গেছি পেয়ারা পেয়ার করতে গিয়ে ভালোবাসতে গিয়ে সব অর্ধেক অর্ধেক দশ পার্সেন্ট চিনি দ্রবণ একটা সাইড থেকে সিট চারশো চব্বিশ দশমিক এবার দুই ঘর তাহলে পয়েন্ট জিরো সিক্স পার্সেন্ট সাইড থেকে সিট সাথে এটা পড়তে পারো ভিটামিন সি দেয়া হয় তুমি জানো ভিটামিন সি হচ্ছে একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা পড়ে আসছি এইস ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন ই এই তিনটা হলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা এইস বা নাপাস সিরাপ আছে কিন্তু দোকানে এইস গেল কাঁঠাল সেম সব এগুলো সেম এগুলো পড়া কিছু নাই সবজি হ্যাঁ রিডিং দিবা সবজির বেলায় দুই পার্সেন্ট লবণ পানি পাঁচ পার্সেন্ট চিনি দ্রবণ সবজির বেলায় দুই পার্সেন্ট লবণ পানি পাঁচ পার্সেন্ট চিনি দ্রবণ সেম সবজির বেলায় কাইন হচ্ছে এটা দুই পার্সেন্ট লবণ পাঁচ পার্সেন্ট চিনি দুই পার্সেন্ট লবণ পাঁচ পার্সেন্ট চিনি সবজি বেলায় সহজ সবগুলো সেম সব সেম দুই পার্সেন্ট লবণ পাঁচ পার্সেন্ট চিনি টমেটোর বেলায় একটু পার্থক্য এত ডিপে লাগবে না এত ডিপে লাগে না পাঁচ পার্সেন্ট চিনি মিল আছে আর দশ পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা একটু দেখতে পারো টমেটোর বেলায় দুই পার্সেন্ট লবণ না দশ পার্সেন্ট লবণ এটা একটু দেখতে পারো টমেটো টেন খুব সহজ কিন্তু টমেটো টেন এটা টমেটোর জন্য টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে টমেটো টেন দ্যাটস হোয়াই টমেটোর জন্য টেন পার্সেন্ট লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ টমেটো টেন টমেটো টেন মাস মাসের প্রোটিনের পরিমাণটা পড়বা মাসের চর্বিতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি থাকে এই জন্য দেখবা বলে যে মাসের চর্বি খাওয়া খাইলে কোনো সমস্যা হয় না কারণ এটা ভিটামিনে ভালো উৎস আর এখানে অনেক শরীরের জন্য ভালো ফ্যাটি অ্যাসিড আছে গ্লিসারল আছে শরীরের জন্য ভালো যেগুলো আচ্ছা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা খেয়াল করো মাছের টুকরাগুলোকে যখন তোমার বিভিন্ন ক্যানের ভিতরে ভর্তি করা হয় ক্যানের ভিতরে কিসের প্রলেপ দেয়া হয় কিসের আস্তরণ দেয়া হয় আস্তরণ বললে সেটা জিঙ্ক অক্সাইডের আস্তরণ কিন্তু এই জিঙ্ক অক্সাইড দেওয়ার ফলে আমরা জানি মাছের মধ্যে তো মাছ তো আমিষ তাহলে অ্যামাইন অ্যাসিড আছে অ্যামাইন অ্যাসিড মানে সেখানে সালফার গঠিত অ্যামাইন অ্যাসিড আছে অনেক তো এই সালফার কী করে জিঙ্ক অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে মাছের যে সালফার সেই জিঙ্ক অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফাইডের যোগ তৈরি করে ওটা সাদা রঙের দেখলে মাছের বর্ণটা খুব সুন্দর সাদা সাদা খুব সুন্দর লাগে মাছের বর্ণ উজ্জ্বল হয় তাহলে প্রশ্নটা দুই রকম যদি বলে যে মাছ সংরক্ষণের জন্য ক্যানিংয়ের উপর ক্যানের উপর কিসের আস্তরণ দেওয়া হয় বা কিসের প্রলেপ দেওয়া হয় উত্তর হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড আর কোনটার কারণে মাছের বর্ণ উজ্জ্বল হয় কালার সুন্দর হয় সাদা হয় চিকচিক করে সেটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড বিক্রিয়া করার পরে জিঙ্ক সালফাইড তৈরি হয় ঠিক আছে কিনা বলেন পারবা পারবা কিনা ভাই উত্তর করো কি রে কয়টা বাজে বলে সময় কেমনে চলে যায় এটা বজায় না তাই না প্রায় দেড় ঘন্টা চলে যাচ্ছে হাউ ফাস্ট
একটু এক সেকেন্ড আজকে নেটওয়ার্ক সমস্যা তাই না আল্লাহ যেন এখন তোমার জাস্ট ওয়ান এক মিনিট আমরা এক মিনিট বিরতি নিচ্ছি এক মিনিট ব্রেক আগুন লাগছে না কোথায় আগুন লাগছে কোথায় ওকে ভেরি গুড চলো সামনে আগাই তাহলে আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে হ্যাঁ আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে যদি বলে যে যে মাছের টুকরাগুলোতে যে ক্যানিং করা হয় ক্যানের ভিতরে কোটার মধ্যে ঢুকানো হয় সে কোটাতে কিসের প্রলেপ দেওয়া হয় তাহলে জিঙ্ক অক্সাইড আর কোনটার কারণে বর্ণ উজ্জ্বল হয় উত্তর হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড ভুল করা যাবে না এটা অলরেডি বলছিলাম দুই পার্সেন্ট খাদ্য লবণ দুই পার্সেন্ট চিনি খেয়াল করো মাংসের জন্য মাংসের জন্য দুই পার্সেন্ট লবণ দুই পার্সেন্ট চিনি পাঁচ পার্সেন্ট না কিন্তু মাংসের জন্য এটা আলাদা করে লিখবা হ্যাঁ সবগুলো তো এক কাছাকাছি সবজির জন্য দুই পার্সেন্ট লবণ পাঁচ পার্সেন্ট চিনি এরকম ছিল আর মাংসের জন্য দুই পার্সেন্ট লবণ দুই পার্সেন্ট চিনি কারণ সকল সবজি তোমার লিখা দরকার নাই কারণ ম্যাক্সিমামই তো সেম এই জন্য লিখা দরকার নাই তাহলে মেইন হেডিংগুলো আছে লিখতে পারো ওকে এবার খেয়াল করে দেখো সমসত্ত্ব মিশ্রণ দেখো সমসত্ত্ব মিশ্রণ কারা হবে খেয়াল করো মনে রাখবা সমসত্ত্ব মিশ্রণ হচ্ছে যে কোনো দ্রবণ এই যে দ্রবণ যারা আছে দ্রবণ সুন্দর মতো মিশে যায় তারা হলো সমসত্ত্ব যারা সুন্দর মতো মিশে না তারা হলো অসমসত্ত্ব ঠিক আছে অসমসত্ত্ব এখন আমি আসতেছি একটা এক্সাম্পল ছিল আজকে টাইম ফাল্ট গেছে হ্যাঁ যা একটা এক্সাম্পল ছিল আমি আসতেছি দ্রবণের একটা এক্সাম্পল ছিল দাঁড়াও এটা আমার মনে আসতেছে না এখন একটু এক সেকেন্ড পাবো সামনে পাবো যাক দ্রবণ আমি বের করতেছি আমি বলতেছি তাহলে খেয়াল করো নর্মালি যে কোনো দ্রবণ হলো সমসত্ত্ব আর এই যে ধরো বালি পানি এটাকে মিক্স হয় হয় না তাহলে অসমসত্ত্ব এমনি পারবা আচ্ছা এই যে এখানে কয়েকটা বিষয় আছে খেয়াল করো অসমসত্ত্ব মিশ্রণ তিন প্রকার কলয়েড সাসপেনশান কোয়াগুলেশান আর অধক্ষেপ তো আমরা এটা কীভাবে পড়ব ওকে কলয়েড ঠিক আছে এই যে তাহলে দেখো ফার্স্ট হচ্ছে দ্রবণ এটা এভাবে লিখে রাখবা তোমরা সুন্দর করে লিখবা যেটা বলতে লাগছিলাম পেয়ে গেছি খেয়াল করো এই যে এই যে ফার্স্ট হচ্ছে দ্রবণ দেখো দ্রবণ দ্রবণের পরে হচ্ছে কলয়েড কলয়েড কলয়েডের পরে হচ্ছে সাসপেনশন 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 এই যেখানে লেখা আছে সাসপেনশন কল দ্রবণের পরে কলয়েড কলয়েডের পরে সাসপেনশন দ্রবণটা কী হয় সাসপেনশন এটা এখান থেকে দেখে লিখবা পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দুই পাঁচশো এভাবে মনে রাখবা পয়েন্ট ওয়ান দুই পাঁচশো তাহলে পয়েন্ট ওয়ান তার মানে দ্রবণ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থেকে টু পয়েন্ট ওয়ান থেকে দুই ন্যানোমিটার কনার সাইজ তাহলে কলার হচ্ছে যেখান থেকে শেষ হয়েছে ওখান থেকে শুরু হবে দুই থেকে পয়েন্টটা পাঁচশো ন্যানোমিটার সাসপেনশন হচ্ছে এই যেখান থেকে শেষ হয়েছে পয়েন্টটা এই যে পাঁচশো থেকে শুরু হবে তাহলে পাঁচশো হচ্ছে বড় এই হচ্ছে হিসাব দ্রবণ কলয়েড সাসপেনশন দ্রবণের পরে কলয়েড কলয়েডের পরে সাসপেনশন পয়েন্ট ওয়ান টু পাঁচশো এভাবে মনে রাখবা এভাবে মনে রাখলে বেশিক্ষণ মনে থাকবে পয়েন্ট ওয়ান টু পাঁচশো দ্রবণের পরে কলয়েড কলয়েডের পরে সাসপেনশন 
शेष एन देखो कलयड हे दुई पाँचो पाँच हे जरा छोटो वाला सबा स्थायी कलर हम स्थायी सपेंशन थे परवर्ती समय कोआगुलेशन है एरा अस्थायी एरा सबा अस्थायी सपेंशन कोआगुलेशन देखो नाम शेषे शन आन देखो कारा स्थायी कारा अस्थायी स्थायी हे द्रवण द्रवण कलयड एरा स्थायी और अस्थायी मानी कि टेंशने आसे बोलो ना जे से अस्थायी कारण कि अनेक टेंशने आसे अस्थायी की टेंशन ये टेंशन सपेंशन कोआगुलेशन सवार शेषे शन शन टेंशन टेंशन थार कारण अस्थायी आशा करी एबार कार एकजनों भूल है इनशाला ठीक है कारो भूल है ना ये नाम से शन सपेंशन कोआगुलेशन टेंशन 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 मान अस्थायी क्लियर टेंशन मान अस्थायी ओके टेंशन मान अस्थायी एब ख्याल कर देखो ये एखे अलरेडी तुम्हें ये पढ़ाई मन आ द्रवण कलर सपेंशन पॉन्ट वन टू पार्श पॉन्ट वन टू पार्श अच्छा एन ख्याल कर देखो जत रकम ए टीपिकल वैशिष्ट्य आत रकम विभिन्न रकम विषयपत जाने तुम जेटा पार्बाना ये कलयड एट कलयड तमें ब्राउनिय गति तीन डाल प्रभाव एरक जा तुम पार्बाना सब ही कलयडर वैशिष्ट्य क्लियर तुम्हें जा पार्बाना सब ही कलयडर वैशिष्ट्य कथा शेष कदा पेस आल्ट्रा माइक्रोस्कोप कलयड देखार जो अनेक छोटो तो आल्ट्रा माइक्रोस्कोप लागे अच्छा आप चले आसि उदाहरण खूब इम्पर्टेंट देखो द्रवण तो खूब ही सहज सोडियम क्लोरइड द्रवण ग्लुकोज द्रवण एम पार्बा कलयड ख्याल करो कलयड हे दूध बाटार मिल्क अफ मैगनेशिया सपेंशन एक ख्याल करो तेल वो इजी है सपेंशन हे रक्त कलरा भैक्सिन पानी कदा मिश्रण तेल ख्याल करो मेन कथा हे कलयड हे पढ़े जो शर दूध मध्य हमारे शर मध्य अनेक किस प्लस दूध मध्य अनेक किस कलयड तेल सहज कर दूध दूध रिलेटेड जा सब ही कलयड ये मना रखबा दूध रिलेटेड जा सब कलयड तेल देखो दूध तो कलयड बाटार वो एक ही टाइपर विषय कलयड मिल्क अफ मैगनेशिया मिल्क मानी तो दूध दूध रिलेटेड जा आदि आसले मिल्क और मैगनेशिया एक भिन्न जौ मैगनेशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि तुम्हें मना रखबा दूध दिए जो दूध रिलेटेड जा सब कलयड तेल दूध बाटार मिल्क अफ मैगनेशिया एरक दूध रिलेटेड जा सब क्यों कलयड ठीक है पार्बा 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 नहीं बोलो पार्बा कि ना बोलो तेल दूध रिलेटेड जा कि आंधु सब हो कलयड ओके ओके ठीक है नो टेंशन डो फूर्ती एखे तक अच्छा तो ये तो भाई आगे बोल जो मिल्क अफ मैगनेशियम मैं मैगनेशियम हाइड्रोक्साइड बोल तैना अच्छा दूध बल्ला ये कथागुल्क तुम्हें एक बक्सर मध्यम देखो ये विस्तारित तो बस्तुकना यू आसल टेंशन कर दरकार नहीं देख एख देख मिल्क अफ लाइम लाइम हम चून चून पानी कैलसियम हाइड्रोक्साइड पानी बोलोम ब्राउनिय गति टीन डाल प्रभाव ये जा पा सब कलयड ये जतियों जगूल पाबा सब कि कलयड क्लस पढ़े फेल देखा बसा बस पढ़ा लागे ना बसाय अंत पक्षे क्लस क्लस करारे इनशाला विश्वास करी अंत पक्षे समय कम लागे अन् दस बारो मैं अन्न जगह पढ़ते तो अन्न बसा जो एका पढ़ते तुम्हार दस घंटा लगत हाँ तो इनशाला तुम्हार दू तीन घंटा हो जाए ये पार्थक्य बुझते पढ़ागुलो बस दिन मन थक ये पार्थक्य हमें ये टपिकगला के रखम विभिन्न विभिन्न विषय दिए मिलानों चेषा करी विभिन्न अक्षर दिए मिलानों चेषा करी विभिन्न कि बोले सिसटेमर माध्यम मन रखार चेषा करी एक जिन बार बार बी कारण तुम्हारे पढ़ा माथा ढुके तुम्हें कथा बार बार शुरार कारण पढ़ा तुम्हारा पढ़ते इजी है यटाई सिसटेम एडमिशन सिसटेम मेडिकल एडमिशन सिसटेम क्योंकि ये एक खूब भाइटाल फैक्ट चलें मिल्क अफ मैगनेशिया हम मैगनेशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क अफ मैगनेशिया हे मैगनेशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क अफ लाइम लाइम मैं चून 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 पानी वोटा कैलसियम हाइड्रोक्साइड ठीक है 
ঠিক আছে ভেরি গুড ওকে টিন্ডাল প্রভাবকের ব্যবহার স্পর্শ পদ্ধতিতে আমরা জানি সালফিউরিক্স তৈরি করা হয় তোমাদেরকে পড়েছিলাম সালফিউরিক এসিড তৈরি জন্য যে স্পর্শ পদ্ধতি ওখানে প্রভাবক বলছিলাম স্পর্শ করতে চায় মানুষ প্লাটিনামকে মানুষ স্পর্শ করতে চায় মেয়েদের ভেনে ভেনেটি ব্যাগ চোর স্পর্শ করতে চায় মেয়েদের ভেনেটি ব্যাগ তাহলে ভেনেডিয়াম পেন্টাক্সাইডকে মনে আছে আচ্ছা টিন্ডাল প্রভাবের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীর নাম জিগমন্ডি খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো জিগমন্ডি জিগমন্ডি আলট্রা মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন খুবই ইম্পর্টেন্ট আলট্রা মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করছে কে বিজ্ঞানের নাম জিগমন্ডি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা কিসের উপর ভিত্তি করে এই টিন্ডাল প্রভাব ঠিক আছে খেয়াল করবা আচ্ছা এখানে কিছু লাগবে না এটা রং পড়তে পারো ফেরাস ফেরিক হাইড্রোক্সাইড বাদামে অধ্যক্ষেপ পড়তে পারো এটা অ্যাকচুয়ালি আরেকটা অধ্যায়ের প্রশ্ন আচ্ছা এখানে কিছু খেয়াল করো এটা খেয়াল করো ধাতু হাইড্রোক্সাইড সল ধাতুর সল হ্যান ত্যান অনেক কিছু লিখছে আচ্ছা দেখো ভাইয়া একটা কথা মনে রাখবা যখনই হাইড্রোক্সাইড বলবে দেখো কীভাবে মনে রাখতেছি আমরা যখনই পরীক্ষায় আচ্ছা দেখো যদি বলে এই যে এরকম কোনো যৌগ দেয় যে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড যখন পরীক্ষায় এরকম যৌগ দিবে যে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এরকম হাইড্রোক্সাইডের যৌগ সে হবে ধনাত্মক সে কেমন হবে ধনাত্মক বাদ বাকি সব ঋণাত্মক এটা মনে রাখবা তাহলে এরকম যখন হাইড্রোক্সাইডের যৌগুলো দিবে তারা হচ্ছে ধনাত্মক বাকি সবই ঋণাত্মক তাহলে দেখো এই বাকি যদি বলে গোল্ড ঋণাত্মক প্লাটিনাম ঋণাত্মক সিলভার এখানে কি হাইড্রোক্সাইড বলছে বলে নেই ঋণাত্মক আবার ধরো সালফারের যৌগ এইরকম সালফারের যৌগ যাই বলে সব ঋণাত্মক সব ঋণাত্মক খালি এটা মনে রাখবা তাইলে হবে হাইড্রোক্সাইডের যে যৌগুলো আছে ওরা হচ্ছে ধনাত্মক তাই বলে কিন্তু আবার দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে না কারণ কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো সরাসরি পানিতে দ্রবীভূত হয় এটা কলয়েড না এটা শুধু দ্রবণ এটা হচ্ছে দ্রবণের অংশ এটা সরাসরি পানিতে দ্রবীভূত হয় এটা কিন্তু কলয়েড না এগুলো কলয়েড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে কলয়েড এই কলয়েড যারা আছে এই হাইড্রোক্সাইড যারা আছে তারা সবাই ধনাত্মক এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু শুনতে একটু কেমন লাগে কারণ হাইড্রোক্সিল তো নেগেটিভ চার্জ তো ওই হাইড্রোক্সাইডের যৌগুলো সবাই হচ্ছে ধনাত্মক বাকি সবগুলো ঋণাত্মক তাইলে আমার মনে হয় তুমি আর ভুলবা না ঠিক আছে তাইলে হাইড্রোক্সাইডের যৌগুলো হলো ধনাত্মক বাকি সবাই কেমন ঋণাত্মক যারা লাইফে আসো আমার একটা সত্যিকার অর্থে কথা বলো দেখি যে গতকালকের কেমিস্ট্রি ক্লাসটা করার পরে বাসায় না আজকে সারাদিনে বাসায় কারা কারা পড়ছো কালকে এই কেমিস্ট্রি অধ্যায়টা সত্য করে বলবা কারা কারা কেমিস্ট্রি পড়ছো সত্য করে যে কারা কারা আসছো তোমাদের মধ্যে যারা আসলেই কেমিস্ট্রিটা এই অধ্যায়টা কালকে পড়েছো বাসায় পিএইচের ম্যাথগুলো বাসায় করছো বাসায় একটু পড়ছো কারা কারা আসছো সত্যি করতে বুকে হাত দিয়ে সত্যিটা বলো নিশু আরিবা বৈশ্বিক ফাহাদ ফাহাদ ভেরি গুড দুইবার পড়ছে ভেরি গুড ফাহাদ নূর নাফিসা নামিরা আজকে পড়ছো মানে পড়ছো তো ভেরি গুড ভেরি গুড মমিক আজকে অফলাইনে করছো ঠিক আছে পড়ছো হ্যাঁ বাসায় পড়া কথা বলতেছি কিন্তু ওকে ভেরি গুড যারা পড়েছো ওদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শোনো পড়ার মধ্যে থাকতে হবে পড়া টাইম বেশি লাগুক কম লাগুক যার পড়া বেশি টাইম লাগবে সে বেশি টাইম দিবা যার পড়তে কম সময় লাগবে সে কয়েকবার পড়বা তাই না এই যে একজন দুইবার পড়ছো যার পড়তে কম সময় লাগবে কয়েকবার পড়বা পড়লে যত তোমার যদি বেশি সময় লাগে বেশি বেশি সময় দিয়ে পড়বা সমস্যা নাই তো পড়তে হবে এর বিশেষ টাইমে পড়তে হবে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট ভেরি গুড ভেরি গুড অসংখ্য ধন্যবাদ এ পড়বা এর বিশেষ টাইম মানে পড়া আর কিছু গোল সাগোল আছে যারা আসবে যাবে ঘুমাবে যারা আসবে যাবে ঘুমাবে কোনো পড়াশোনা করবে না আলটিমেটলি পরে পরীক্ষার আগে অনেক প্রশ্ন কমন আসবে দেখবা এই যা দেখো আমি পড়াইতেছি হইতে পারে দেখবা এখান থেকে মেডিকেলে পড়াশোনা চলে আসছে এখান থেকে আসতে পারে আসতে পারে না এখান থেকে আসতে পারে এই যে আমি যে কথাটা বললাম কেন আমি এটা পড়াইলাম এটা বলতে পারতাম এটা পড়ে ফেলবা কারণ এখান থেকে পড়াশোনা আসতেই পারে ধরো আসছে এবার মেডিকেলে এখান থেকে আসছে কিন্তু যারা ক্লাসটা এই অংশটা করবে না হয়তো দেখানো পিডিএফ থেকে এটা ঠিকমতো পড়াই হবে না কারণ এই অধ্যায়তে ঠিকমতো পড়া হয় না 
যারা ক্লাস করবে না আমার মনে হয় না এই অধ্যায় পড়া হবে আর যাই হোক আমি আশা করি যে এই টিপিক্যাল যে চাপটাগুলো আছে বিশ্বাস করবে কি না মেডিকেলে কিন্তু এগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি আসে এটা সবচেয়ে বড় বিষয় এগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি আসে ফিজিক্সের জ্যোতির্বিজ্ঞান ওখান থেকে তিনটা প্রশ্ন আসছে ফিজিক্সের প্রশ্নই আসে বিশটা প্রত্যেকটা পেপার থেকে দশটা দশটা করে ধরলে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে তো আসারই কথা না তাও তিনটা প্রশ্ন আসছে এরকম এ টিপিক্যাল জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি আসে এইগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি হবে দেখবা সেই জন্য ভালো করার জন্য পাশে পড়াশোনা করা লাগবে আর এই ক্লাসগুলোর গুরুত্ব দিতে হবে হ্যাঁ ফাঁকিবাজি করা যাবে না এই ক্লাসগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে কারণ এই ক্লাসগুলা আজকে একদিনের রেকর্ড করা ক্লাস না এই ক্লাসগুলোর পিছনে অনেক শ্রম গত ধরো আমি আলাদা মতো ছয় বছর ধরে পড়াচ্ছি তাহলে তোমার কি মনে হয় দেখো ছয়টা বছর ধরে আমি এত যদি স্টুডেন্টরে দেখা গেছে এমনও আছে আমি যেটা এক্সাম্পল দিই যখন আমি প্রথম আমি যখন ঢাকায় ঢাকায় যখন আমি পুরো দমে পড়ানো শুরু করি আমি এমন আছে যে তোমার একটা অধ্যায়ের উপর প্রিপারেশন নিতাম ধরো রক্ত অধ্যায়ের উপরে প্রিপারেশন নিতাম যে কী কী পড়াবো কী কী টেকনিক ব্যবহার করব কী কী জিনিস প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় এগুলো একটু দেখতাম নাড়াচাড়া করতাম একটা বেলা ভালো সময় দিতাম এরপরে আমি রক্ত পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হইতাম দেখা গেছে সকালবেলা ওই দিন ওই দিন মনে করো তিন তিন জায়গায় পড়াইছি রক্ত এরপর দিন দুই জায়গায় বা তিন জায়গায় রক্ত পড়াইছি একই অধ্যায়ের একই টপিকগুলো বার 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 করে পড়াইছি এরপরে দেখা গেছে আবার আরেকটা অধ্যায় প্রিপারেশন নিয়ে বাস আরেকটা বড় টপিক শুরু করে ওখানে করতাম তো এটা প্রথমবার এমন হয়েছে পরে আবার দেখা গেছে অত বেশি প্রিপারেশন নেওয়া লাগে না কারণ মোটামুটি ম্যাক্সিমাম এতে মাথায় আসেই কী কী আসে না আসে আবার দেখতাম কী কী প্রশ্ন আসে না আসে কোন জায়গাগুলো বেশি আসে এর পরের বছরই হচ্ছে আমি নিজে প্রশ্ন করা শুরু করলাম নিজে ব্যাচের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া শুরু করলাম নিজে প্রশ্ন করা শুরু করলাম তখন তো বিস্তারিত সব জানতাম যে এই জায়গা থেকে এই কোচিং এই প্রশ্নটা দেয় এই জায়গা থেকে মেডিকে ওই প্রশ্নটা দেয় এই জায়গা থেকে রেটিনে এই প্রশ্নটা দেয় এই জায়গা থেকে উন্মেষে এই প্রশ্নটা আসে এই জায়গা থেকে অমুক কোচিংয়ে এই প্রশ্নটা আসে এই জায়গা থেকে মেডিকেলে এই প্রশ্নটা আসছে সব মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে গেছে পুরো বই এই জন্য দেখবা বিভিন্ন যে আমি কথাগুলো বলতেছি এগুলো তোমরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ঠিক এই রকম স্টাইলের প্রশ্নগুলো পাবা বিভিন্ন জায়গায় তুমি যে কোচিংয়ে পড়ো না কেন কারণ এই সব কিছু সম্পর্কে একটা গ্রস আইডিয়া আলাদা মতে আসে তো এই জন্য এই ক্লাসগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পড়বা গুরুত্ব দিয়ে ক্লাসগুলো শুনবা কারণ এই প্রশ্নগুলো দেখবা ঘুরে ফিরে সব জায়গায় এই প্রশ্নগুলোই ঠিক আছে তো তোমার প্রিপারেশন মোটামুটি বাংলাদেশের বাকি যে যে কোচিংয়ের পুরোটা গেল তোমার একটা কমপ্লিট গুছানো প্রিপারেশন থাকবে তখন বুঝতে পারছো আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো করবা ওকে সো ভালো করে পড়বা যেন এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো যেন আসলে কাজে লাগে বুঝছো কাজে লাগানো হচ্ছে আসল খেয়াল করো দ্রাবক বিকশি কলয়েডের স্থায়িত্বের কারণ দুইটা দ্রাবক আকর্ষিক কলয়েডের স্থায়িত্বের কারণ তিনটা এই কারণ কয়টা আসলে ডিরেক্টলি ওই রকম প্রশ্ন সাধারণত আসে না তবে এটা হচ্ছে ভালো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমরা আগে পড়ছি তারপরেও বাংলাদেশের মেডিকেল এই জন্য লাগানো দেখো বিকর্ষণ বিকর্ষণ মানে তো খারাপ জিনিস তো এই জন্য দুইটা বিকর্ষণের কারণ খারাপ কম বিকর্ষণ মানে খারাপ জিনিস বিকর্ষণ করে তাহলে বিকর্ষণ কম হইলে ভালো দুইটা আকর্ষী ভালো বেশি হইলে ভালো আকর্ষী হচ্ছে তিনটা আকর্ষী হচ্ছে তিনটা ব্রাউনিয়া গতি কলয়েডের স্থায়িত্ব বা সুস্থিতির অন্যতম কারণ আমরা জানি ওই পড়ছি না কলয়েডের ব্রাউনিয় গতি টিন্ডাল প্রভাব টিন্ডাল প্রভাবের জন্য হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ আর ব্রাউনিয় গতি হচ্ছে সুস্থিতির জন্য কারণ খেয়াল করবা মিসেল হাইড্রোসল গঠন করে না লাইনটা দেখবা এ না বেশি ভিতরে বোঝা কিছু নেই এখানে খেয়াল করে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিস্তারিত বস্তুকণা বিস্তারিত মাধ্যম এটা মানে কি বিস্তারিত মাধ্যম হচ্ছে বিস্তারিত মাধ্যম হচ্ছে আমরা কোনো বস্তুকে আমরা যেভাবে দেখি আমরা যেভাবে দেখি আর বিস্তারিত বস্তুকণা মানে সে আসলে যা এরকম মিম আছে অনেক এরকম অনেক মিম আছে মিউজিক ভিডিও আছে আমরা যেভাবে দেখি আর এটা হচ্ছে সে আসলে যা দেখো ধোঁয়া ধোঁয়া বলতে আমরা বুঝি গ্যাস ধোঁয়া উঠতেছে গ্যাস এটা হচ্ছে বিস্তারিত মাধ্যম হচ্ছে ধোঁয়া আমরা যা দেখি কিন্তু সে আসলে কি ধোঁয়ার মধ্যে কিন্তু অনেক ডাস্ট পার্টিকেল থাকে অনেক কঠিন কঠিন পদার্থ থাকে এই যে আসলে তার মধ্যে অনেক কঠিন পদার্থ যেমন ধর কুয়াশা আমরা দেখি কুয়াশা মানে হচ্ছে গ্যাস এই যে পুরো গ্যাসের মতো বাষ্পের মতো পুরো কুয়াশা থাকে কদিন পরেই দেখবা ঢাকা শহরের কুয়াশা বেশি একটা ফিল করা যায় না 
যে গ্রাম অঞ্চলে বা ঢাকা শহরের বাইরে কুয়াশা ফিল করা যায় তাহলে দেখবা যে কুয়াশা ঠান্ডা এরকম গ্যাস আমরা দেখি গ্যাস আসলে কুয়াশা হচ্ছে জলীয় বস মানে পানি তাহলে পানি হচ্ছে তরল তাই না কুয়াশা অনেকক্ষণ থাকলে বা ভিজে ভিজে গেছে এরকম হবে তরল সে আসলে হচ্ছে তরল তো সাবানের ফেনা আমরা দেখি তরল আসলে কিন্তু সে গ্যাস কেমন না পাকানো ক্রিম হুইপ ক্রিম সেম হুইপ ক্রিম দেওয়া হয় আমরা দেখি তরল আসলে তরল না এবার হাত দিলে দেখবে মনে হচ্ছে নাই বললে চলে আচ্ছা দুধ দুধ আমরা দেখি তরল জিনিসটা তরল সমস্যা নেই এটা কিন্তু মেডিকেলে আসছে দেখছো কেউ আসতে পারে দুধের বিস্তারণ মাধ্যম কি এভাবে আসতে পারে বা যে কোনো একটা পদার্থের বিস্তারণ মাধ্যম কি বস্তুকণা কি তাহলে বিস্তারিত বস্তুকণা মানে অরিজিনালি জিনিসটা কি যেমন মনে রাখবা তাহলে বিস্তারিত বস্তুকণা মানে আমরা সে আসলে যা সে আসলে কি বস্তুকণাটা আসলে কি বস্তুর কণায় কণায় কি আসলে কি ওকে তাহলে একইভাবে এই জিনিসটা পারবা তাই না বাটার আসলে আমরা যা দেখি কঠিন আসলে তার ভিতরে হচ্ছে তরল নরম একবার নরম তাহলে এরকম আমরা যা দেখি আর সে আসলে যা একবার দেখলে তুমি ইনশাল্লাহ সবগুলো পারবা এই টেকনিকটা ফলো করবা তাইলে হবে হ্যাঁ তাইলে হবে চলেন দেখি সাসপেনশন বলছিলাম এই বলো সাসপেনশন কি স্থায়ী নাকি অস্থায়ী সাসপেনশন অস্থায়ী ওই যে টেনশন টেনশন স্টেডিয়াম ওয়েট কি না লাইন ছিল সেই টেনশন সাসপেনশন কোয়াগুলেশন সনশন টেনশন অস্থায়ী রক্ত রক্ত রিলেটেড যা আছে রক্ত কলারা ভ্যাকসিন তাই না এগুলো সব হচ্ছে সাসপেনশন দেখছি আমরা আগেই ওষুধ শিল্পে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে কলারা ভ্যাকসিন প্লাস খুবই ইম্পর্টেন্ট অন্ত্রের ইমেজিং এই যে আমাদের অন্ত্রের ইমেজিং ইমেজিং করার জন্য আমরা বেরিয়াম সালফেট ইউজ করি আমাদের অন্ত্রের একটা এক্সরে দুই রকমের একটা হচ্ছে নর্মাল এক্সরে যে লাইট দিয়ে করা হয় আর একটা হচ্ছে এরকম রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে এক্সরে করা হয় এটা হচ্ছে অন্ত্রের ইমেজিং করা হয় বেরিয়াম সালফেট ঠিক বলে বেরিয়াম সোয়ালো এক্সরে বেরিয়াম মিল এক্সরে এই বেরিয়াম সালফেট ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সাসপেনশন তাহলে এই এই যাবতীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক এগুলো হচ্ছে সাসপেনশন আর দুধের কাহিনী হচ্ছে সব কলয়েড কোয়াগুলেশন একটা হার্ডি সুল যে নিয়ম আছে এটা কি দেখো যার চার সংখ্যা বেশি তার কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা বেশি খুবই সিম্পল যার চার সংখ্যা বেশি তার কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা বেশি বুঝতে পারছো ধরো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস সে তিনটা ওয়েজকে ধরতে পারবে সে বেশি বেশি কোয়াগুলেশন করতে পারবে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সরি ধরো পটাশিয়াম প্লাস সে একটা হাইড্রোক্সিল হাইড্রোক্সাইড আয়নকে ধরতে পারবে হাইড্রোক্সিল আয়নকে কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা কম অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস তিনটা প্লাস হওয়ার কারণে তিনটাকে ধরতে পারবে এই জন্য তার কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা বেশি এটাই হচ্ছে হার্ডি সুল যে নিয়ম যে ধরো একটা অ্যানায়নকে তুমি জমাটবদ্ধ করবা তার জন্য কি দিতে হবে ক্যাটায়ন দিতে হবে তারা তারা বিক্রিয়া করে যোগ হয়ে একসাথে হয়ে যাবে শেষ এবং সেক্ষেত্রে যার চার্জের মান বেশি সে বেশি পাওয়ারফুল সে বেশি জনকে কাছে আনতে পারবে এই যে তো চার সংখ্যা সমানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি বলি অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এফই থ্রি প্লাস এগুলো কি বেশি পাওয়ারফুল হবে কারণ এখানে থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস আমরা তিনটা তিনটা করে আসে তিনজনকে ধরতে পারবে এবং এটা কিন্তু ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় আসছে তো যার দ্বারা এই এই বেসিক চিন্তাটা যারা করতে পারছে বা যাদের যারা যারা এটা পড়ছে তারা আটকাবে না থ্রি যোজি ক্যাটায়ন তিনটা যোজন যোজনে তিন তো সে ইজিলি কিন্তু অ্যানায়নকে বেশি 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 অ্যানায়নকে ধরতে পারবে ওর পাওয়ার বেশি ওকে নেক্সট তাহলে এখানে এই সিরিয়ালটা দেখো সোডিয়াম প্লাসের চেয়ে বেরিয়াম টু প্লাস পাওয়ারফুল ওর থেকেও অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস বেশি পাওয়ারফুল এগুলো বলছি আর লাগবে না খেয়াল করো দুধের শতকরা সংযুক্তি আমরা জানি দুধের পিএইচ বলছিলাম তোমাদের পরে ছিলাম গতকাল মাতৃ দুগ্ধের পিএইচ ছয় নয় একই মায়ের দুধ দুই সন্তান খায় একটা ছয় আর একটা তার উল্টা নয় ছয় নয় এই যে ছয় নয় মাতৃ দুগ্ধের পিএইচ ছয় নয় দুধের প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি এই খেয়াল করে আবার সব পরে যে ধরো মূত্রের প্রধান উপাদান কি অনেকে দেখা ইউরিয়া আর ভাইয়া ইউরিয়া না মূত্রে প্রধান উপাদান হলো পানি পস্রাবের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে পানি একইভাবে দুধের প্রধান উপাদান কি আমিষ বলি নেই দুধের প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি আর দুধের আমিষকে বলা হয় কেসিন তোমরা জানো দুধের আমিষকে বলা হয় কেসিন দুধের আমিষ দুধের মোট তিন ধরনের প্রোটিন আছে তিনটা একটা হচ্ছে কেজিন যেটা আমরা বলি প্রধান দুধের প্রধান আমিষ আর একটা হচ্ছে এলবুমিন গ্লোবিলিন আমরা ডিমের মধ্যে বলি না ডিমের সাদা অংশ হচ্ছে এলবুমিন ডিমের হলুদ অংশ গ্লোবিলিন এগুলো সবই আমাদের দুধে থাকে এই এলবুমিন এবং গ্লোবিউলিন এদেরকে বলা হয় হোয়ে প্রোটিন এই যে হোয়ে প্রোটিন হোয়ে প্রোটিন বা সিরাম প্রোটিন কারণ এরা আমাদের রক্ত রসে থাকে 
পড়ছে না রক্তরসে এলবুমিন গ্লোবিউলিন ফাইব্রিনোজেন প্রথমবিন এগুলো ছিল জিপিএ ফাইভ গ্লোবিউলিন প্রথমবিন এলবুমিন ফাইব্রিনোজেন এগুলো আমাদের রক্তরসের মধ্যে থাকে এই জন্য ওদেরকে বলে সিরাম প্রোটিন বা হোয়ে প্রোটিন ঠিক আছে যাই আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে দুধের আমিষ কেজিন কিন্তু তাই বলে আবার খালি এটা চিন্তা করবো না যে দুধে কয় ধরনের প্রোটিন থাকে তিন ধরনের প্রোটিন থাকে ল্যাকটো মানে দুধ ল্যাকটো অ্যালবুমিন ল্যাকটো মানে দুধের শর্করা ল্যাকটো অ্যালবুমিন ল্যাকটো মানে দুধ বোঝানো হয়েছে ল্যাকটো অ্যালবুমিন ল্যাকটো গ্লোবিউলিন ঠিক আছে খেয়াল করবা দুধের প্রধান আমিষ কোনটা উত্তর হলো কেজিন আচ্ছা এখানে দেখো কেজিন হচ্ছে প্রধান বলছি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কেজিন এক ধরনের কি এটা ফসফো প্রোটিন এই একটাই বইয়ে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ যেটার উত্তর হলো ফসফো প্রোটিন এটা হচ্ছে কেজিন বাকি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে উত্তর হয় গ্লাইকো প্রোটিন যেমন ইন্টারফেরন এটা এক ধরনের গ্লাইকো প্রোটিন লিখে রাখো যেমন মনে থাকবে না এখানে লিখে রাখবা ইন্টারফেরন এক ধরনের গ্লাইকো প্রোটিন কিন্তু কেজিন সে হচ্ছে ফসফো প্রোটিন কেজিন নিজে চার প্রকার প্রকারভেদ পড়া লাগবে না চার প্রকার জানলে হবে আমরা সবাই জানি দুধের সরকার হচ্ছে ল্যাকটোস ল্যাকটোস তোমাদেরকে পড়াইছিলাম হয়তো বা লা গুগা ম গুগু লা গুগা লা গুগা লা মানে ল্যাকটোস গু গা গু মানে গ্লুকোজ গা মানে গ্যালাকটোস তাহলে ল্যাকটোস ভেঙে পাওয়া যায় গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোস আগে পড়াইছি দুধের শর্করাকে বলা হয় ল্যাকটোস তো ল্যাকটোস ভেঙে গু গা গু মানে গ্লুকোজ গা মানে গ্যালাকটোস দুইটা জিনিস পাওয়া যায় গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোস তো ল্যাকটোস ভেঙে আমরা পাই গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোস তাহলে খেয়াল করো দুইটা না এই জন্য ডাই স্যাকারাইড ডাই মানে দুইটা এই জন্য ল্যাকটোস হচ্ছে একটা ডাই স্যাকারাইড দুধে ভিটামিন এ বেশি থাকে এখানে কি পড়বে দেখো সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি পাওয়া যায় আমি দেখো খেয়াল করো সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি থাকে কোন দুধে মহিষের দুধে এটা কিন্তু সবাই গরুর দুধ বা খাসির দুধ নিয়ে মানে ছাগলের দুধ নিয়ে বেশি টানাটানি করে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি পাওয়া যায় কোথায় মহিষের দুধে বেশি শক্তি বেশি ক্যালোরি আর সবচেয়ে বেশি শর্করা মানুষ আমরা মাতৃ দুগ্ধ খাই মায়ের দুধ খেয়ে আমরা বড় হই এই মায়ের দুধেই সবচেয়ে বেশি শর্করা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ল্যাকটোস তাহলে আমি দেখো এখানে আসলে কী দাগানো যে সবচেয়ে বেশি যেখানে যেখানে আসে এটা দাগানো যেমন ধরো কোথায় কার দুধে চর্বির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি মহিষের দুধ এই জন্যই তো ওর ক্যালোরি বেশি চর্বি বেশি মানে তো শক্তি বেশি ক্যালোরি বেশি আর প্রোটিন বেশি কোথায় ভেড়ার দুধে প্রোটিন কোথায় বেশি ভেড়ার দুধে তাহলে এই কোথায় বেশি খালে এই জায়গাটা পড়বা এই মান মুখস্থ করার ভুলেও দরকার নেই জাস্ট কোনটা কোথায় বেশি বেশিটা পড়বা তো সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি কোথায় মহিষ এই জন্য ওর ভিতরে চর্বির পরিমাণও বেশি চর্বির পরিমাণ বেশি সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি সবচেয়ে বেশি চর্বি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শর্করা শর্করা তো মানুষ সবচেয়ে বেশি শর্করা মানুষের দুধে সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের কাছাকাছি আর প্রোটিন বেশি হচ্ছে ভেড়া প্রোটিন কোথায় ভেড়ায় হ্যাঁ অনেকেই জানতা গরু তাই না সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি মানে গরুর দুধে না গাভীর দেখছো অনেক কম অনেক কম গাভীর চেয়ে ভেড়ার বেশি ভেড়ার কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল দেখছো একশো পাঁচ থেকে একশো নয় অনুমানটা বইল এটা উত্তর করো তো সাসপেনশনের বেলায় কণাগুলোর ব্যাস হতে হয় কোনটি এই চারটার মধ্যে অপশনগুলো আমাকে উত্তর করো এ বি সি ডি উত্তর কি হবে সাসপেনশন সাসপেনশন হচ্ছে উত্তর ঘ ভেরি গুড পাঁচ হচ্ছে বড় এই পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে যা হবে সমস্যা নেই পাঁচশো হচ্ছে বড় সাসপেনশন হলো পাঁচশো হচ্ছে বড় আমি ঝটপট করে পিঠে উঠাচ্ছি কারণ এখানে আমাদের খুব বেশি কিছু নাই মাখনের এটা পড়তে পারো শত গ্রাম মাখনের খাদ্য মান কত সাতশো তিরিশ কিলো ক্যালোরি একশো গ্রাম মাখন থেকে আমরা সাতশো তিরিশ কিলো কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই আচ্ছা নেক্সট এখানে দেখো দুধের দুধ থেকে ছানা তৈরিতে কোন প্রক্রিয়া ঘটে দুধ থেকে ছানা মানে কি দুধটাকে জাল দিতে দিতে দেখবা আস্তে আস্তে এটা জমাটবদ্ধ হয়ে যায় জমাটবদ্ধ হয়ে যাওয়া মানে কোয়াগুলেশান জমাটবদ্ধ হয়ে যাওয়া মানে কোয়াগুলেশান এটা কিন্তু দেখো ডেন্টালে দুইবার আসছে মেডিকেলে একবার আসছে ডেন্টালে ষোলো সতেরো সতেরো আঠারো মেডিকেলে বাইশ তেইশ স্টেশনে আসছে তার মানে বুঝতে পারছো যে তোমরা যখন প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করবা প্রশ্ন ব্যাংক কিন্তু আফসাস করার কিছু না প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করলে কমন আসতেই পারে ডেন্টালের প্রশ্ন থেকে মেডিকেলে কমন বেশি আসে মনে রাখো অনেকেই শুধুমাত্র মেডিকেলের প্রশ্ন সলভ করে ফুল বুক আমি ওই অধ্যায় ডেন্টালের প্রশ্ন মার্স সলভ করবা কারণ ডেন্টালের প্রশ্ন প্রিভিয়াস দুই তিন বছর আগের প্রশ্ন থেকে সরাসরি চলে আসে এই যে দেখো এক্সাম্পল ডেন্টালে দুইবার আসছে মেডিকেলে দেখো তারপরে তিন চার বছর পাঁচ বছর পরে গিয়ে মেডিকেলে আসছে 
ঠিক আছে এই যে দুধ থেকে ছানা মানে জমানবদ্ধ করা হলো কোয়াগুলেশান এরপরটা বলো দুধের প্রধান প্রোটিন কোনটা সবাই পারে কেজিন বা আমরা বায়োলজিতে পড়তাম কেসিন একই কথাই কেজিন আর কেসিন ওকে নেক্সট এবার বলো তো কোন শ্রেণীর কোন প্রাণীর দুগ্ধে ক্যালোরি শক্তি বেশি থাকে উত্তর করো কোন প্রাণীর দুধে ক্যালোরি শক্তি বেশি থাকে পড়েছি মহিষ এখন আর কেউ ভুল করবে না তাই না কেউ ভুল হবে না ইনশাল্লাহ কারো ভুল হবে না উত্তর হচ্ছে মহিষ এটা পড়াইছি লাগবে না আর পানিকে সার্বিক দ্রাবক বলা হয় ভালো জিনিস আর লাগবে না টয়লেট্রিস ও পারফিউমারি আচ্ছা এটা কেমন খেয়াল করো আমাদের প্রথমে ত্বক ত্বকের বাহির হচ্ছে বহি ত্বক মাঝখানের মধ্য ত্বক ভিতরে অন্ত ত্বক খেয়াল করো আমাদের ত্বকের পাঁচটা লেয়ার এখানে লেয়ারটা খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম এই যে স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম তোমরা যেন আমাদের ত্বকের বাইরের যে কোষগুলা এগুলো কিন্তু সবাই মৃত কোষ সব ডেড এই জন্য দেখবা কিছুদিন পর পরই এখানে আমরা যখন হাত ঘষা দিই এরকম ময়লার মতো সাদা সাদা অনেক কিছু উঠে যায় বাচ্চাদের বেলায় খুব ভালো দেখা যায় ওদের তো মনে করো ঘষতে পারে না ওদের শরীরে ভেসে ভেসে থাকে সাদা রঙের সাদা রঙের মনে হয় জন্য চামড়া চামড়ার মতো এই যে ডেড এগুলো হচ্ছে আমাদের মৃত মৃত কোষ তাহলে আমাদের এই ত্বকের একবার উপরের লেয়ার যেটা স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম এটা হচ্ছে মৃত কোষ এই মৃত কোষ তৈরি এবং উপরে ক্যারাটিন নামক তন্তুময় আবরণে তন্তুময় প্রোটিন থাকে ক্যারাটিন আমাদের ত্বকটা কেমন ক্যারাটিনময় তোমরা পড়েছো না আমাদের ত্বক প্রতিরক্ষা অধ্যায় ছিল গাঠনিকভাবে আমাদের ত্বক হলো ক্যারাটিনময় ক্যারাটিন থাকে হ্যাঁ ক্যারাটিন থাকে ওকে তো আমরা ত্বকের শুষ্কতা দূর করার জন্য বিভিন্ন রকমের ক্রিম ব্যবহার করি লোশন জাতীয় পারফিউমারিক ব্যবহার করি এটি কি বলবো বলো আচ্ছা এখানে একটা লাইন তোমরা খেয়াল করতে হবে আমরা যে বিভিন্ন ক্রিম ব্যবহার করি এই ক্রিমে কিন্তু পানির পরিমাণ বেশি নাকি তেলের পরিমাণ বেশি তুমি কমন সেন্স থেকে বলো তুমি আমাকে কমন সেন্স থেকে বলো অবশ্যই দেখবা ক্রিম কি হয় তেল তেলে তেল তেলে হয় ক্রিম যে কোনো ক্রিম একটু তেল তেলে হয় তাহলে ক্রিমের মধ্যে তেলের পরিমাণ বেশি এই জন্য এটাকে বলা হয় ওয়াটার ইন অয়েল পানি তেলের মধ্যে মানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে তেল তেলের মধ্যে সামান্য পানি আছে এই ওয়াটার ইন অয়েল অয়েল ইন ওয়াটার না জিনিসটা কি তেল জিনিসটা তেলের মতো পিসলা পিসলা তার মধ্যে সামান্য পানি আছে সো ওয়াটার ইন অয়েল তেলের মধ্যে এই ক্রিম ক্রিমের মধ্যে সরি তেলের পরিমাণ বেশি লোশন হচ্ছে উল্টা লোশন এই জন্য দেখে বাচ্চাদের লোশন দেয়া হয় মেরিল বেবি লোশন পন্সের লোশন তাই না যে পিঙ্ক কালারের এটা নাম কি ছিল মনে পন্স ছিল নাকি পিঙ্ক কালার একটা ছিল কি জন্য নাম তো মনে নাই তো এটা অনেক বছর দিচ্ছি আমি বড় হওয়ার পরে অনেক অনেক দিছি পিঙ্ক কালারের এইচ দিয়ে মনে কিছু একটা দেখি তোমরা আমাকে স্মৃতিচারণ করতে সহায়তা করো পিঙ্ক কালার একটা লোশন ছিল খুবই খুবই মানে কমন একটা লোশন খুব ভালো জনসন ভেরি গুড জনসন বেবি লোশন ইয়েস জনসন এই জনসন কিন্তু অনেক বয়স হলেও আমি দিছি আমার এখনও জনসন দিতে ভালো লাগে এটা ঘ্রাণটা সুন্দর প্লাস স্কিনে মানে বাচ্চাদের সাথে স্কিনে ভালো যায় তো সেটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেয় খুব ভালো লাগে দিতে এখনও আমার ইউজ করতে ভালো লাগে ভেরি গুড জনসন যাই হোক তাহলে লোশন বাচ্চাদের জন্য না এখন বাচ্চাদের শরীরে তেল দিলে ঝামেলা তো বাচ্চাদের জন্য পানির পরিমাণটা বেশি রাখা হয় লোশনে পানি বেশি এটা এইভাবে খেয়াল রাখবা শুষ্ক ত্বকের সজীবতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে কোনটা বেশি কাজ করে ক্রিম কোনটা কারণ বাচ্চাদের ত্বক এমনি একটু ভিজে ভিজে থাকে আর যখন মানুষ বয়স্ক হয়ে যায় তখন তর ত্বকটা আস্তে শুষ্ক হয়ে যায় তো সেই জন্য তখন ক্রিম ভালো কাজ করে কিন্তু আমার শরীরে ক্রিমের চেয়ে লোশন ভালো কাজ করে ঠিক আছে এটা আমার সাইকোলজি আর কি ওকে কেন বললাম কারণ উল্টা হয় স্কিনের বিষয়গুলো উল্টা এত ঢঙের কাহিনি যাচ্ছি না আমি এখন ত্বক কোমলদায়ক এই যে ইমোলিয়েন্ট রূপে কি ইউজ করা হয় ল্যানোলিন বা উল ওয়াক্স ভেড়ার উল থেকে সংগৃহীত একটা জিনিস ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে ল্যানোলিন দাগায় ফেলতে পারো এই যে এটা ত্বকের কোমল কারক হিসেবে কি ইউজ করা হয় এই যে প্রাকৃতিক তেল বা চর্বি যেমন ল্যানোলিন বা উল ওয়াক্স থেকে কালেকশন করা হয় ল্যানোলিন প্রাকৃতিক তেল চর্বি কি পড়া লাগতেছে তাই না মেডিকেলে পড়তে এসে আচ্ছা যাই হোক ভেনিশিং ক্রিম এটা কি ধরনের লোশন কোল্ড ক্রিম আচ্ছা ভেনিশিং ক্রিম হচ্ছে লোশন খেয়াল করো এটা ক্রিম দেখে আমার ভাইপো না ভাইয়া তো ক্রিম তাহলে এটা তো ভাইয়া আপনি বলছেন ক্রিমের বেলা কি হয় ওয়াটার ইন অয়েল আপনি বলছেন ক্রিম হচ্ছে তেল তাই না আমি বলছিলাম না ক্রিম হচ্ছে তেল মেনলি তেল 
তেলের মধ্যে ওয়াটার যেটা এখানে লেখা আছে কোল্ড ক্রিম তেলের মধ্যে ওয়াটার কিন্তু ভেনিশিং ক্রিম এটা কিন্তু এক ধরনের লোশন লোশন হলে তো এটা হবে না উল্টাই যাবে তখন অয়েল ইন ওয়াটার কারণ লোশন বলছিলাম লোশনের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওয়াটার এই জন্য অয়েল ইন ওয়াটার বুঝছো যেটা বেশি পরিমাণে থাকে এটা ইনের পরে বসে এটা হচ্ছে মেন জিনিস জনসন এস দিয়ে না আমার তাহলে ভুল হয়েছে মনে ছিল না আমার হালকা পাতলা মনে ছিল কালারটা একটু পিঙ্ক কালার পিঙ্ক কালারের মনে হয়েছিল অনেক দিন আগে অনেক দিন আগে খেয়াল করো গোলাপ জল গোলাপ জল আমাদের এখানে কি লাগবে দেখো এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের আমাদের মূল উপাদান যেমন গোলাপ জলের জন্য গোলাপ জল মানে কি গোলাপ জল আমরা ইউজ করি মূলত সুগন্ধের জন্য এই সুগন্ধির কারণ কি এই যৌগের নামটা জিকের মতো করে এখানে পড়তে হয় যে এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের মূল উপাদান কি বা স্পেশাল কিছু আছে কিনা যেমন দেখো গোলাপ জলের জন্য সুগন্ধের কারণ কি ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল জেরানিয়ল টার্পিন এই যে অ্যালকোহল কিন্তু ভালো ঘ্রাণ ঘ্রাণের জন্য দায়ী আমরা দেখো বডি স্প্রেতে অ্যালকোহল ইউজ করা হয় কারণ এই যে সুগন্ধি সুগন্ধি দেয় ওরা হ্যাঁ ভালো সুগন্ধি দেয় আচ্ছা তাহলে আমরা এখন নাম দেখবো ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল আর জেরানিয়ল পাইন তেলে প্রথমত কি থাকে আলফা টার্পিনল থাকে এটা তো আমরা এমনি মুস্থ করবো আর কি পাইন তেলে আলফা টার্পিনল টার্পিনলের পথে পাইন পাইন তেলে আলফা এমনি পারবা কঠিন করার দরকার নাই পাইন তেলে আলফা টার্পিনল হেয়ার অয়েল প্রস্তুতি আমলা চুলকে করে ঘন মজবুত দৃঢ় এই হচ্ছে সে আমলা আমলা এই আমলা দেখো ডাবুর আমলা চুল আমলা চুলকে করে মজবুত ঘন ঘন লেখে নাই যাই হোক আগে হ্যাড দিত না এ হচ্ছে আমলা হেয়ার অয়েলের ডাবুর আমলা হেয়ার অয়েল হারবাল হেয়ার অয়েল ডাবুর আমলা কোনটা ডাবুর আমলা হেয়ার অয়েলের মূল উপাদান হচ্ছে নারিকেল তেল আর হারবাল যেটা ওটা তো মনে করো ওই যে সূর্যমুখী বাদাম তেল তিল তেল এগুলোর দাম বেশি তাই না নারিকেল তেলের দাম কম এই জন্য ডাবুর আমলা খুব কমনলি ইউজ করা হয় দেখবা ডাবুর আমলা নারিকেল তেলের দাম কম ডাবুর আমলা এই তোরা ডাবুর আমলা চিনস না ডাবুর আমলা আমরা অ্যাড দেখো না টিভিতে আচ্ছা এই আমলা চুলকে মজবুত করে কালো রং বিবর্ণ হইতে বাধা দেয় চুলকে ভালো রাখে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে আমাদের দেখো এই যে অলিক অ্যাসিড তেলকে ঘন করে অলিক অ্যাসিড ক্যানোলা তেলের উপাদান কোনটা অলিক অ্যাসিড অলরেডি মেডিকেল একবার আসছে দেখছো এবং স্পেসিফিক যদি কোনো এমসিকিউ থাকে এটা আসতে পারে যে ক্যানোলা তেলের উপাদান কোনটা অলিক অ্যাসিড এন্টি অক্সিডেন্ট খেয়াল করো এন্টি অক্সিডেন্ট তত টি বিউটাইল হাইড্রোকুইনন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিউটাইল হাইড্রোকুইনন তাহলে এখানে হেয়ার অয়েলের এন্টি অক্সিডেন্ট কোনটা বিউটাইল হাইড্রোকুইনন এভাবে আসতে পারে এন্টি অক্সিডেন্টটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা খুব কমন অনেক জায়গায় ব্যবহৃত বলছিলাম না বিউটিফুল ওই যে বিটিবি বিউটিফুল এই জন্য বিউটাইল হাইড্রোকুইনন বিউটিফুল বিউটাইল হাইড্রোকুইনন টেলকম পাউডার মূল উপাদান খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের আসতে পারে এটা আসতে পারে টেলকম পাউডার মূল উপাদান কি টেলক টেলকের সংকেত থ্রি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ফোর সিলিকা সাথে পানি থ্রি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ফোর সিলিকা সাথে পানি টেলকম পাউডারের মূল উপাদান টেলক থ্রি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ফোর সিলিকা সাথে পানি নামটা পড়বা হাইড্রেটেড ম্যাগনেশিয়াম সিলিকেট নামটা পড়বা হ্যাঁ হাইড্রেটেড মানে পানিযুক্ত ম্যাগনেশিয়াম সিলিকেট থ্রি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ফোর সিলিকা পানি যদি প্রশ্নটা ঘুরে এভাবে দেয় সমস্যা নেই দেখো থ্রি এই যে থ্রি ম্যাগনেশিয়াম দেখছো থ্রি ম্যাগনেশিয়াম ফোর সিলিকা গুণ করলে কি সিলিকা ইন্টু ফোর ফোর সিলিকা তাহলে এই জিনিসটা মিললে তো হচ্ছে থ্রি ম্যাগনেশিয়াম ফোর সিলিকা এই যে থ্রি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ফোর সিলিকা পানি থ্রি ম্যাগনেশিয়াম ফোর সিলিকা মিলে গেছে তাইলে হবে ওকে আচ্ছা কোমল অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ইউজ করা হয় জিঙ্কস টিয়ারে তবে বাচ্চাদের জন্য বেবির জন্য বতে বেবি বতে বরিক বরিক অ্যাসিড এই যে বাচ্চাদের জন্য বিতে বতে বেবি বতে বরিক অ্যাসিড তো আমরা নর্মালি আমরা বয়স্কদের জন্য জিঙ্কস টিয়ারেট ব্যবহার করি বাট বাচ্চাদের জন্য বরিক অ্যাসিড বতে বেবি বতে বরিক অ্যাসিড তাহলে বাচ্চাদের অ্যান্টিসেপ্টিক কোনটা বরিক অ্যাসিড এই যে বললাম না 
বেবি পাউডারে বাচ্চাদের পাউডারে অ্যান্টিসেপটিক কোনটা বড়িক অ্যাসিড বলছি একটু আগে পথে বেবি পথে বড়িক অ্যাসিড তাহলে বেবি পাউডারের মধ্যে অ্যান্টিসেপটিক কোনটা হবে বড়িক অ্যাসিড এবার খেয়াল করে দেখো এই যে বলছি এটা কিন্তু দেখছো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সতেরো আঠারো সেশন মানে আমাদের সময় এটা আসছিল যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে বেবি বেবি পাউডারের ক্ষেত্রে অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কোনটা ব্যবহার করা হয় উত্তর হলো বড়িক অ্যাসিড বেবি পাউডারে বড়িক অ্যাসিড রাতের বেলা এই বিল্ডিংয়ের নিচে বাচ্চারা খেলে ওরা সারাদিন চিন্তা করছো ঢাকা শহরের অবস্থা সারাদিন ওরা রাস্তার মধ্যে খালি পায় না রাস্তা রিক্সা গাড়ি চলে মানুষ আসা যাওয়া করে রিক্সা গাড়ি চলতে থাকে সারাদিন মানুষের কোলাহল আর এই এখন রাতে বাজে প্রায় বারোটার উপরে এই যে বারোটা বারো বাজে বারোটা বারো বাজে এখন তারা হচ্ছে খেলতেছে ফুটবল আওয়াজ হচ্ছে এই হচ্ছে ঢাকা শহরের অবস্থা বুঝছো ওদের বাবা মাও এখন ছেড়ে দিচ্ছে নিশ্চিন্তে চিন্তা করছো আমাদের ক্ষেত্রে কী হতো আগে রাত দশটা এগারোটার পরে ছাড়া হচ্ছে রিস্কি বা সন্ধ্যার পরে ছাড়ালে রিস্কি সন্ধ্যার পরে আমাদের আমাদের বাসা থেকে পার্সোনালি সন্ধ্যার পরে বের হওয়াটা কখনোই আম্মু এলা করে না এখনও আম্মু মানা করে সন্ধ্যার পরে নর্মালি বেরোতে দেয় না এখন যেহেতু ঢাকায় থাকি হলে থাকি হল থেকে আসা যাওয়া করি যখন আমি কুমিল্লার শহরে বড় হয়েছি তো শহরের মধ্যেই আম্মু কখনো সন্ধ্যার পরে বেরোতে দেয় না কুচিং সন্ধ্যার পরে থাকলে আম্মু চেষ্টা করে যে ঠিক আছে সন্ধ্যার মাগরিবের পর পর যেন ঘরে চলে আসি এরকম তো ঢাকা শহরে দেখো ওরা উল্টা রাতে বারোটার পরে ঘর থেকে বেরোচ্ছে এটাকে তারা নর্মাল দিচ্ছে জীবনযাত্রা আসলে চেঞ্জ হয় ওকে যেমন তোমরা এখন কষ্ট করে রাত বারোটা বারো বাজে পড়াশোনা করতেস তাই না একসময় কি বারোটার দিকে কি আরামসে ঘুমাইতাম মোবাইল টিপতা কষ্ট করতেস এই কষ্টটা পড়তে থাকো ইনশাল্লাহ যেন ভালো রেজাল্ট করে থামতে পারো তাহলে ট্যালকম পাউডারের মূল উপাদান কোনটা এই যে এটা থ্রি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ফোর সিলিকা পানি বলছি খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা লসুন বলছিলাম অয়েল ইন ওয়াটার বলছি না পানির মধ্যে সামান্য তেল আচ্ছা শেষ এখানে এটা দাগাইতে পারো আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল লিলনের থাকে হ্যাঁ না এটা ইম্পর্টেন্ট না দরকার নেই দাগানো দরকার নেই দরকার নেই দাগায়ও না স্টিয়ারিক অ্যাসিড থেকে ভেনিশিং ক্রিম প্রস্তুতি তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে ভেনিশিং ক্রিম তৈরি করা হয় কোন অ্যাসিড থেকে স্টিয়ারিক অ্যাসিড থেকে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা আঠারো উনিশ সেশনে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে ডেন্টালে এই যে স্টিয়ারিং স্টিয়ারিক অ্যাসিড থেকে ভেনিশিং ক্রিম আচ্ছা কোল্ড ক্রিম এই যে খেয়াল করো খুব ইম্পর্টেন্ট কোল্ড ক্রিমে লুব্রিকেটিং এজেন্ট হিসেবে কি ইউজ করা হয় ডেন্টালে আসছিল তাহলে মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোল্ড ক্রিম ক্রিম থেকে নরম হয় না পিচ্ছিল হয় তাহলে পিচ্ছিলে পিচ্ছিলকারি বা লুব্রিকেটিং পদার্থ হিসেবে কি ইউজ করা হয় তরল প্যারাফিন তরল প্যারাফিন ঠিক আছে তাহলে কোল্ড ক্রিমে পিচ্ছিলকারি পদার্থ হিসেবে কি ইউজ করা হয় প্যারাফিন অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে বোরাক্স অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কোল্ড ক্রিমে বোরাক্স এই যে দেখো বেবি পাউডারে কোনটি অ্যান্টিসেপটিক রূপে কাজ করে পড়েছি উত্তর কী হবে বরিক এই যে বরিক পাউডার পড়েছি না পড়েছি আর এখানে বোরাক্স বোরাক্সের সংকেতটা পড়বে বলছিলাম সংকেত ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায় কিন্তু সংকেত ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায় থেকে এই সংকেতগুলো পড়লে ওই যে মূলের পর্যায়বৃত ধর্মে গেলে সংকেতগুলো পড়া আরও ইজি হয়ে যাবে খেয়াল করো বোরাক্সের সংকেত এন এ টু বি ফোর ও সেভেন দশ অনুপানি দশ অনুপানি তাহলে বোরাক্সের সংকেত এন এ টু বি ফোর ও সেভেন এন এ টু লিখে লিখে পড়বা লিখে লিখে খাতার মধ্যে লিখবা এন এ টু বি ফোর ও সেভেন সাথে দশ অনু পানি ওকে লিপস্টিক লিপস্টিকের মূল উপাদান ভাই কি পড়া লাগতেছে তাই না কিচ্ছু করার নাই লিপস্টিকের মূল লিপস্টিক প হবে এটা লিপস্টিকের মূল উপাদান হচ্ছে মোম বা মোম এবং তেল মোম থাকে এই জন্য লিপস্টিকের উপরে পানি টানি পড়লে পানিটা গড়ায় পড়ে যায় তেল থাকে একটু পিচ্ছিলকারি হয় লিপস্টিকটা কাস্টর অয়েলের সামনতা বা আঠালো ধর্ম অন্যান্য তলের চেয়ে অন্যান্য তেলের চেয়ে বেশি হয় লিপস্টিকের উপাদানগুলোকে আকৃষ্ট রাখে কোনটা কাস্টর অয়েল আচ্ছা তো লিপস্টিকের মধ্যে কিন্তু একটু মুখের জন্য ভালো একটু সফট করে দেওয়া হয় যেন তুমি তোমার যেই কি বলে লিপসগুলো আছে এগুলোকে যেন তুমি মোটামুটি আর্দ্র রাখতে পারো ভিজা ভিজাই থাকে যেন ময়শ্চারাইজার হিসেবে ইউজ করা হয় গ্লিসারল এই জন্য তখন ময়শ্চারাইজার বা একটু ময়শ্চারটা ঠিক রাখার জন্য কি ইউজ করা হয় গ্লিসারল তোমরা দেখবো আমরা কিন্তু গ্লিসারিন দিই তাই না শীতকালে কিন্তু আমরা অনেক সময় হাতে পায়ে গ্লিসারিন ইউজ করি এটাও কিন্তু হাত পায়ে ময়শ্চারটা ঠিক রাখে শুকাইতে দেয় না তো লিপস্টিকের মধ্যে ময়শ্চারাইজার হিসেবে কি ইউজ করা হয় গ্লিসারল ঠিক আছে দেখছি আজকে কিন্তু আমরা বানাই ফেলবো সবাই নাকি এটা পড়ার মাধ্যমে আজকে আমরা লিপস্টিক বানাই ফেলবো 
लिपस्टिक बनाए फिल्म बो तार पर तुम्हारे के दीबो लिपस्टिक शे लिपस्टिक दिए तुमरा मेरा छेलरा शबाई लिपस्टिक बेहर करे शेष शब्द देखे तो वैसे आहोतो नहीं होतो बिच क्रिया है अच्छा तेरा लिपस्टिक है मूल पदन की मोम बुक्सी लम्बा मूल पदन दुई टाइप रचे मोम अर्थात की तेल मोम और तेल तो लेकिन ऑप्शन है ऐसे मोम ये लिपस्टिक के मूल पदन ऑप्शन है किया से मोम तो लेता क्या बा मोम है ये तो इंस्ट्रूमेंशन है आधार तो ये टाइप तो ये लास्ट चुगले है पोट्टा हो आफ्टर शेप चिंता कर सको की जिनिस आफ्टर शेप में मूल पदन होते हैं मॉस्चर तो सेम आगे मोते ग्लिसरीन बट ग्लिसरोल समस्या आगे मोते ही शुगंधी बुस्तु लगे ना इतना पड़ता है एंटीसेप्टिक टा पड़ता है मेनली जो आफ्टर शेवर शेव कर पड़े जो दिया है अल्कोहल दिया है डिनेचर डे अल्कोहल एंटीसेप्टिक शेवे काज करे मेहदी कुवी इम्पोर्टेन्ट आमदन आगे बोलते मेडिकल one four naphtha quinone two hydroxy one four naphtha quinone two hydroxy one four naphtha quinone इतने होते हैं लासन हैं लासन बल लासन तो मेहदीर मेहदी जब मेरा व्यवहार करे बारे शोने चिल्लाओ मेहदी दे एक एक टा हाथर मुद्दे गोल लाइक टेक दे थे ना गोल लाइक टेक इर दे दे बाह एक उम डिज़ाइन तो आज चिल्लर देना जेर उम ऐसे अंतिके शुरू करे एक बार हाथ रे पर ए पोज़न तो इटा मेरा करे चिल्लर देख रहे जेटा होए जे आगे छोटा बेला एक बार गोल्ला दी दी तो अनेक कित्रे छोटा डे गोल्ला बाह एक उम अंगुला मैं मने छोटा बेला एक बार दी सिलम अंगुले एक उम गोरे अंगुले मेहदी तले ए पी इट एक टा पीएच है से पीएच लेवल है से जे कतो पीएच हुले इट कार्ड जो करें तो भालो बिंदी थाके इट अच्छे 5.5 पीएच चरमन कतो हुले भालो 5.5 ओके 5.5 इट अपोर बाज जे किकी कलर मिशेले की पाव जाए जे आमला मिशेले शोनाली हलुद हैना पाउडर हैना पाउडर हैना पाउडर मेडी पाउडर जिता की तो नील बा इंडिगो म उज्जवल तो बिंदी जो है फालतू जिन्स पड़ता है एक बार रीडिंग दीपा आमला मिशेले छोड़ने लगो ये टाइम पर ये टाइम इम्पोर्टेंट आमला मिशेले छोड़ने लगो लुट है ये टाइम इम्पोर्टेंट अच्छा खूब इसी बाकी नहीं यार आमदे पीने का एक टू टॉपिक बाकी है से ग्लास क्लीनर खूब इम्पोर्टेंट द सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इधर ने जोगो गुला ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इधर ने जोगो गुला हम डेवलप करी कारण ये गुला तीव्र खार ये ना टॉयलेट एक समस्या करो टॉयलेट एक मध्य दिले जीवन मोने जावे किन्तु ग्लास एक मध्य किन्तु हमरा ये गुला यूज़ कोरी ना इजो नामना शिक्षण में व्यवहार करी एमोनिया द्रवण की व्यवहार करी एमोनिया द्रवण कारण एमोनिया खारगुलो एमोनिया तो एक खार्धुमी खार्धुमी तो मजाना एमोनिया हाइड्रोक्साइड खार्धुमी ऑक्साइड्रोक्साइड सो इ इतना की कौन है इतना वर सिलिकेशन से बिक्री आ करेना सो इजो नो आमना ग्लास क्लीनर जो � हमरा व्यवहार करी टॉयलेट क्लीनर मोड़ दे जहाँ हार्पिक था हार्पिकर मोड़ दे फैनल था के फैनल शायद उन्हें था कर कथा जी बनो अपन दूरगंध मार जाना फैनल दूरगंध में दाग दूर करते कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट डेंटल आज चे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट CaOCl two CaOCl two तो एक अच्छे जी जीवन बोल ले क्या हो गया जीवन बोल ले फैनल आ दाग दूर करो जोनो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दाग दाग थे के दाग थे के दारुन किचु जीवन जोनो फैनल दाग जोनो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तो बोलते हैं हम टॉयलेट क्लीनर लेकिन तो हमने कोस्टिक सोडा व्यवहार करते पड़े जितना ग्लास क्लीनर भी व्यवहार करा � 
এই যে জীবাণুনাশক হিসেবে তোমাদের বইয়ে যারা লিখছে যে জীবাণুনাশক হিসেবে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিছে বাট এখানে আচ্ছা দিতে পারো যদি বলে যে দুর্গন্ধ এবং জীবাণু ওকে তাহলে তোমাদের এই বই অনুযায়ী বুঝছো ওই লেখাটা বাদ দাও এই বই অনুযায়ী দুর্গন্ধ এবং জীবাণু বললে ফেনল ঠিক আছে নর্মালি বাট শুধু যদি বলে জীবাণুনাশক তাহলে এটা দিতে পারো ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড দুইটা অপশনে থাকবে না একটাই থাকবে অপশনে তখন আশা করি ভুল হবে না শুধু জীবাণুনাশক বললে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিতে পারো আর দুর্গন্ধের কথা বললে সেখানে ফাইনাল ইউজ করতে পারো বাট আসলে দুইটা অপশনে থাকে না সাধারণত কারণ দুইটা তো জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে তো অপশনে থাকার কথা না তারপরও বাংলাদেশের মেডিকেল সেক্টর এই জন্য রিস্ক না নিয়ে এটা এইভাবে পড়তে পারো ওকে অ্যামোনিয়ার কথা বলছি সোডিয়াম লরায়েল সালফেট দেখতে পারো টয়লেট ক্লিনারে বলছি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করা হয় গ্লাস ক্লিনারে হয় না এটা বলছি তাই না আমরা গ্লাস ক্লিনারে কি ব্যবহার করি অ্যামোনিয়া দ্রবণ ব্যবহার করি বলছি গ্লাস ক্লিনারে আমরা কি ব্যবহার করি অ্যামোনিয়া দ্রবণ সংকেত করবা পটাশ ফেলোসফারের সংকেত মুখস্থ করবা সংকেত তোমাদের পর্যাবিত ধর্ম মধ্যে লাগতো তো এগুলো যেহেতু এখানে আসে এগুলো এখান থেকে মুখস্থ করে ফেলবা আমাদের মল্ট ভিনেগার একবার লাস্টের দিকে চলে আসছি আমরা তোমরা জানো ইস্ট থেকে তিন ধরনের অ্যানজাইম পাওয়া যায় সেখানে এটা উত্তর করো গ্লাস ক্লিনারের মূল উপাদান কোনটা উত্তর করো অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ও বুঝতে পারতেস যাই হোক এখানে খেয়াল করো আচ্ছা এটা কি অ্যামোনিয়া হাইড্রোক্সাইড হবে না ডিটারজেন্ট হবে অবশ্যই অ্যামোনিয়া প্রেফারেবল বা ডিটারজেন্টের কথা একটু একটা জায়গার মধ্যে একটু ফাঁকে ফোকরে লেখা থাকতে পারে না দখ নেই ডিটারজেন্ট না এটা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ অ্যামোনিয়া হাইড্রোক্সাইড দাগাই হোক হ্যাঁ ওকে আর টয়লেট ক্লিনারের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রথম প্রধান সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলছি টয়লেট ক্লিনারের প্রথম উপাদান কোনটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে এগুলো পড়াইছি তাই না এগুলো পড়াইছি তোমাদেরকে আমি চেষ্টা করছি যে আগানোর সাথে সাথে ভিতরে এম সিকিগুলো পড়াই দেওয়ার জন্য আশা করি ইনশাল্লাহ তোমাদের এতে কনফিডেন্স বিল্ড আপ হবে এবং তোমরা ইজিলি এগুলো অ্যান্সার করতে পারবা তো ইস্ট থেকে আমরা যে অ্যানজামগুলো পাই দেখো ইস্ট থেকে আমরা পাই জামাই ইস্ট থেকে আমরা কি পাই জামাই ইস্ট থেকে আমরা মূলত জামাই পাই গতকালকে পড়াইছিলাম ইস্ট থেকে পাই জামাই জামাই মানে জাইমেস মল্টেস ইনভার্টেস তাহলে ইস্ট থেকে আমরা পাই এই তিনটা জাইমেস মল্টেস ইনভার্টেস এর মধ্যে এই যে জাইমেস সে ভাঙে গ্লুকোজকে একমাত্র অ্যানজাইম যে গ্লুকোজকে ভাঙে যে গ্লুকোজকে ভাঙে তাহলে গ্লুকোজকে ভাঙে কে উত্তর হচ্ছে জাইমেস এই যে জাইমেস তাহলে গ্লুকোজকে ভাঙে কে উত্তর হচ্ছে জাইমেস গ্লুকোজকে ভাঙে কে উত্তর হচ্ছে জাইমেস ক্লিয়ার আচ্ছা আশা করি পারবেন ইনশাল্লাহ মল্ট ভিনেগার ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ পড়বা এখানে একটা ব্যাকটেরিয়া কাজ করে নাম হচ্ছে এসিটো ব্যাকটোর কারণ এসিটিক এসিডের সাথে সম্পর্ক সো ব্যাকটেরিয়ার নাম কি হবে এসিটো ব্যাকটোর খুবই সিম্পল খুব ইজি কারণ আমাদের ইথানিক এসিড অপন এসিটিক এসিড তা আমাদের ভিনেগার মানেই তো এসিটিক এসিডের দ্রবণ তো এই জন্য ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে এসিটো ব্যাকটোর চিনি চিনিকে ভাঙে ইনভার্টেস তৈরি করে এই যে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোস এই গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোসকে বলা হয় ইনভার্ট সুগার কি বলা হয় ইনভার্ট সুগার গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোসকে বলা হয় ইনভার্ট সুগার গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোসকে বলা হয় ইনভার্ট সুগার ঠিক আছে তাই দেখো এই চিনিকে ভাঙে ইনভার্টেস তাপমাত্রাটা খুবই ইজি সাঁত্রিশ ডিগ্রি কারণ আমাদের নর্মাল যে বডি টেম্পারেচার সাঁত্রিশ এটাই হচ্ছে নর্মাল এটাই তার বিক্রিয়ার জন্য পারফেক্ট কিন্তু এই যে গ্লুকোজ যেটা গ্লুকোজকে যে ভাঙে যায় মেস সে কিন্তু ঠান্ডার আবহাওয়া লাগে বিশ থেকে চব্বিশ লাগে এটা একটু খেয়াল করো চিনির বিক্রিয়া নর্মাল আমাদের যেটা নর্মাল রুম আমাদের বডি টেম্পারেচার এই বডি টেম্পারেচারে হয় কিন্তু গ্লুকোজকে ভাঙার জন্য যে জাইমেস এনজাম যখন কাজ করে বিশ থেকে চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গাজন প্রক্রিয়া কি হয় গ্লুকোজ থেকে আমরা কি পাই ইথানল পাই পড়েছো না গাজন বা ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে কি পাওয়া যায় এই যে ইথানল এটাই হচ্ছে সেই গাজন বিক্রিয়ার রিয়েকশান গাজন বা ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া গ্লুকোজ থেকে কি পাওয়া যায় ইথানল অ্যালকোহল গ্লুকোজ থেকে পাবো অ্যালকোহল তাহলে গাজন প্রক্রিয়া আমরা গ্লুকোজ থেকে কি পাই অ্যালকোহল পাই এই যে বিক্রিয়ার অ্যালকোহল তাপমাত্রাটা খেয়াল করবা তাহলে গ্লুকোজকে ভাঙার জন্য কিন্তু একটু কম তাপমাত্রা বিশ থেকে চব্বিশ ঠান্ডা 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 লাগে আর চিনি তো চিনি তো চিনি আমাদের শরীরে চিনি তো আসেই নর্মাল যে সাঁত্রিশ ডিগ্রি যে বডি টেম্পারেচার ওখানেই কাজ করে ইথানলকে ভাঙে কে ইথানলকে ভাঙবে বাবা পারে একবার তো গ্লুকোজ থেকে ইথানল তৈরি হয়েছে যেটাকে আমরা গাজন প্রক্রিয়া বলি এবারে ইথানলকে কে ভাঙবে এসিটো ব্যাক্টর ওরা ভাঙবে একটা ব
অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে অ্যাসিডিক অ্যাসিড কারণ জানো যে অ্যালকোহলের জারণে কিন্তু অ্যাসিড পাওয়া যায় অ্যালকোহলের জারণে প্রথমে তৈরি হয় অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড থেকে জৈব অ্যাসিড জৈব যোগ ইনশালা পড়বা অ্যালকোহল থেকে ফার্স্টে কি তৈরি হয় অ্যালডিহাইড জারণ করলে জারণ মানে অক্সিজেন সহ বিক্রিয়া তাহলে অক্সিজেন সহ বিক্রিয়া করলে অ্যালকোহল থেকে পাওয়া যায় অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড থেকে পাওয়া যায় অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে অক্সিজেন সহ বিক্রিয়া করলে অ্যালকোহল থেকে পাওয়া যায় অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড থেকে পাওয়া যায় অ্যাসিড এই হচ্ছে হিসাব ওকে ঠিক আছে পারবে ইনশাল্লাহ অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড এই হচ্ছে আমাদের হিসাব তাহলে আমাদের মাঝখানে অ্যালডিহাইড এখানে দরকার নাই কারণ আমাদের এখানে অ্যালডিহাইডের কোনো কাহিনী নেই এই জন্য সরাসরি এই ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াটা অ্যাসিডো ব্যাক্টর ডিরেক্টলি ওকে অ্যালডিহাইড বাদে একবার ডিরেক্টলি অ্যাসিডের কাহিনী চলে গেছে সো অ্যালকোহল থেকে ডিরেক্টলি অ্যাসিড হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই অ্যালকোহল থেকে ডিরেক্টলি অ্যাসিড হয়ে গেছে ইথানলকে ভাঙতে পারে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া যখন নাম হচ্ছে মাইক্রোডারমাইসিটি এটা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ভাঙে ভেঙে সেম একই কথাই অক্সিজেন সব বিক্রিয়া করলে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলের জবর হচ্ছে ভিনেগার আমরা পারি এটা পিকলিং ভিনেগারে সিক্ত করে নেওয়া হয় খাদ্য থেকে পানি দূর করি আমরা দূর করে হচ্ছে এবার ভিনেগারের মধ্যে চুবাই তখন এটা আরও ভালো হয় এটা হচ্ছে প্রক্রিয়াটাকে বলে পিকলিং পিকলিং ফার্স্টে আমরা খাদ্য থেকে পানি দূর করি যে কোনো সিস্টেমে হয় লবণ টবণ দিয়ে পানি দূর করি তারপর সেটাকে আবার ভিনেগারের মধ্যে চুবাই ভিনেগারে ভিজায় নেই এটাকে বলে পিকলিং শেষ মোটামুটি ভিনেগারের পিএইচ মতো আমরা আগে পড়ছি যে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের পিএইচ মনে আছে রক্তের উল্টা সেভেন পয়েন্ট ফোরের জায়গায় উল্টা ফোর পয়েন্ট সেভেন পড়ে আসছিলাম না আমরা পড়ে আসছিলাম ওকে আসলে আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কারণ আমার আজকে ঠান্ডা হ্যাঁ তারপরে আমি চেষ্টা করছি পুরো অধ্যায়টা তোমাকে ইজিলি যেন তুমি হেসে খেলে অধ্যায়টা পড়তে পারো এই জন্য আমি চেষ্টা করে গেছি যেন বিন্দুমাত্র ইফেক্ট না হয় বুঝতে পেরেছ আচ্ছা নিউ বইয়ের এই মানটা আমি দেখবো ইনশাল্লাহ দেখে জানাবো বিনেগার গুরুত্ব বেশি আমার মনে হয় শেষ আমাদের অধ্যায় আলহামদুলিল্লাহ শেষ এই যে অধ্যায় সার সংক্ষেপ চলে আসছি শেষ এটা বড় অধ্যায় কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অধ্যায় কারণ মৌখিক রসায়ন অবশ্যই একটা বড় অধ্যায় তো বললাম না আমি চেষ্টা করছি তোমার জন্য এই অধ্যায়টা হেসে খেলে অনেক সাবলীলভাবে যেন তোমাকে আমি পড়াইতে পারি এবং অনেক অনেক জিনিস আমি বিশ্বাস করি তোমার ক্লাসের মধ্যেই সব না হোক ফিফটি পার্সেন্টের উপর জিনিস ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়েছে তুমি একটু কষ্ট করে তুমি তোমার পড়াগুলো একটু আবার দেখো বইটা কালকে যখন পড়বা দেখবা যে অনেক কিছুই যেগুলো আমি পড়াইছি এই যেগুলো আমি পড়াইছি অ্যাটলিস্ট ওই লাইনগুলো তোমার অনেক কিছুই তোমার তোমার মাথার মধ্যে আসবে আবার কানে বাজবে যারে বলে ইনশাল্লাহ আসবে তো যাদের নিয়ে দুষ্টামি করছি দেখো তোমরা আবার কিছু মনে করো না আমি আগেই বলছিলাম যে মাঝে মধ্যে দুষ্টামি উষ্টামি করি কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার কেউ ভুলেও কিছু মাইন্ড করো না এতে আবার আমার খারাপ লাগে কাজ করবে তোমরা আশা করি কেউ দুষ্টমিতে পার্সোনালি নিবা না কারণ যদি খারাপ লাগে তুমি পার্সোনালি আমাকে জানাবা আমার সাথে কথা বলবা আমি তোমার সাথে কথা বলে নেব ঠিক আছে সো কেউ আবার দুষ্টমিতে ভুলেও কিছু কেউ কিছু মনে করবা না তাহলে আমাকে বলো দেখি এই কর্মমুখী রসায়নের এই ক্লাসটা তোমার কাছে কেমন লাগছে গতকালকেও কেমিস্ট্রি পড়াইলাম আজকেও কেমিস্ট্রি পড়ালাম তাহলে কেমিস্ট্রির দুইটা অধ্যায় শেষ তাহলে তুমি কি খেয়াল করেছ আমাদের ফার্স্ট পেপারে কিন্তু প্রায় শেষ কেমিস্ট্রি শুধু প্রথম অধ্যায়টা বাকি আছে ওটা ইনশাল্লাহ আমি পড়াই দিব তাহলে যদি সুযোগ থাকে প্রথম অধ্যায়টা পড়াই ফেললে আমাদের তাহলে ইনশাল্লাহ দেখতে পাচ্ছ কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারটা পুরোটা শেষ হয়ে যাবে তোমরা জানো নেক্সট উইকে তোমাদের পরিবেশ রসায়নের ক্লাস শুরু হবে দুইটা ক্লাসে পরিবেশ রসায়নটা শেষ হবে তখন সেকেন্ড পেপারটা শুরু হবে ঠিক আছে সো ফ্যা কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার মোটামুটি শেষের দিকে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ভালোই পড়া আগাচ্ছি তোমরা রেগুলার আমাদের সাথে পড়ার চেষ্টা করো যে যেখানে বাইরে পড়ো না কেন একটা জায়গায় অবশ্যই স্থায়ী হতে হয় একটা জায়গায় ধরে পড়া শেষ করতে হয় নাহলে দেখা যায় পড়া শেষ হয় না তো একটা জায়গায় ধরে শেষ করো তাহলে তুমি ইনশাল্লাহ ভালো করবা দেখা যাবে একবার ফুললি শেষ হবে তারপরে তুমি রিভিশন শুরু করবা আবার ঠিক আছে তো সবাই অনেক ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আগামীকালকে ইংলিশ ক্লাস আমার সাথে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ খুদ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ এম সিকে সলভিং ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ যে অধ্যায়গুলো আমি পড়াচ্ছি এগুলো এম সিকে সলভিং আমি নিব তোমরা আগে অধ্যায়গুলো শেষ করো থাকে থাকে ইনশাল্লাহ নিয়ে ফেলবো কোনো